স্বাগত প্রত্যেককে যারা দেখছেন এই মুহূর্তে জাগো এফএম নারী ফোর পয়েন্ট ফোর এবং শুনছেন জাগো এফএম নারী ফোর পয়েন্ট ফোর ঢাকা এবং কুমিল্লায় সরাসরি কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সির মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন এবং ফেসবুক এবং ইউটিউবের কল্যাণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং অলরেডি গত বেশ কয়েকদিন যাবত আমরা যেই যদি বলি যে প্রমোশনটা চালিয়েছিলাম এবং একই সঙ্গে যদি বলি যেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের ফেসবুক যে পেজ বা ইনস্টাগ্রাম যে অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেখান থেকে অলরেডি আপনারা জেনে গেছেন যে আজকের যে লাভ স্টোরি এই লাভ স্টোরিটা একটু স্পেশাল কিংবা অনেকটা স্পেশাল সো ভাষার মাস ভালোবাসার মাস সো সব কিছু মিলিয়ে আমরা চেষ্টা করছিলাম যে এই মাসে এমন একজন মানুষকে এই এপিসোডটায় নিয়ে আসতে যিনি তার জীবনে ভালোবাসার যে প্রভাব আমি আবারও বলছি যে লাভ স্টোরি আয়োজনটা আসলে সকলের জন্য এই লাভ স্টোরির মঞ্চে এর আগে যতগুলো পর্ব আপনি দেখেছেন ততগুলো পর্বই আসলে দিন শেষে একজন মানুষ ভালোবেসে কেমন আছে ভালোবাসার প্রভাবটা তার জীবনে কেমন সেই গল্প পোটা আমরা এখানে শুনতে চাই এবং প্রত্যেকটা লাভ স্টোরিতে কোনো না কোনো মেসেজ থেকে থাকে আমাদের এই লাভ স্টোরির মঞ্চে এবং আমরা জানি যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কিন্তু আমাদের এই লাভ স্টোরিতে এর আগেও বিভিন্নবার এসছেন কেউ আইনজীবী কেউ হয়তো বা একজন ব্যাংকার কেউ হয়তো বা একজন পুলিশ অফিসার কেউ হয়তো বা একজন ডক্টর কেউ হয়তো বা একজন যদি বলি যে যে কোনো প্রফেশনের মানুষ কিংবা একটা স্টুডেন্ট থেকে শুরু করে যদি বলি যে বাংলাদেশের বিভিন্ন তারকাও অলরেডি এই লাভ স্টোরির মঞ্চে তাদের জীবনের ভালোবাসার গল্পটা বলে গেছেন এবং ভালোবাসার এপিটপিট ভালোবাসার বিভিন্ন দিক থাকে সেই দিকগুলো আমরা নিয়ে জানবো এবং যেটা বলছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা গত দুদিন যাবত যে প্রমোশনটা চালিয়েছি জাগো এফ এমের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে যে আজকের পুরো এপিসোডটা জুড়ে যে মানুষটা থাকবেন তিনি অনেকভাবেই আলোচিত এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে কখনো কখনো সমালোচিত বাট দিন শেষে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে খুব সুন্দর একটা ভালোবাসার গল্প থাকে খুব মিষ্টি একটা ভালোবাসার গল্প থাকে সো সেই জায়গা থেকে আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের জাগো এফ এমের মঞ্চে ডাক্তার সাবরিনা মিষ্টি বা সাবরিনা হুসাইন মিষ্টি থাকে আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আপনাকে জাগো এফ এমে কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি কি নামটা ভুল করেছি ডাক্তার সাবরিনা হুসাইন মিষ্টি না ঠিক আছে একদম পারফেক্ট আচ্ছা মিষ্টি নামটা কে ডাকে মানে বাসার মেম্বাররা মিষ্টি নামটা দিয়ে আমি বেশি পরিচিত আমার আম্মুর বাড়ি টাঙ্গাই তো উনি অনেক মিষ্টি পছন্দ করে মানে করতেন শুধু না এখনো করেন এবং খান তো এই জন্যই আমার নাম মিষ্টি মিষ্টি ওকে সো সাবরিনা হুসাইন মিষ্টির সঙ্গে আমরা আগামী পুরোটা সময় জুড়ে কথা বলবো এবং অনেকের হয়তো বা অনেক রকমের প্রশ্ন থাকতে পারে এবং ডাক্তার সাবরিনার যেই অধ্যায়টা আমরা অলরেডি দেখে ফেলেছি সেই ব্যাপার স্যাপারগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা এখানে করতে বসিনি এবং আবারও বলছি লাভ স্টোরি অনুষ্ঠানে যে কেউ যে কোনো বয়সের সেটা পুরুষ হোক নারী হোক যে কোনো বয়সের মানুষ এই মঞ্চে আসে এবং তার জীবনে ভালোবাসার প্রভাবটা কেমন ছিল কিংবা তার জীবনে ভালোবাসার প্রভাবটা কেমন এখন বর্তমানে সেই গল্পটা আমরা জানবার চেষ্টা করি এবং আজকে আমরা একটা ওপেন বুকের মতো করে একটা ওপেন খোলা বইয়ের মতো করে ডাক্তার সাবরিনাকে পড়তে চাই এবং তার জীবনে অবশ্যই একটা ভালোবাসা আছে যদি আমরা ভুল না করি ডাক্তার সাবরিনা সেই ভালোবাসার একদম শুরু থেকে আমরা শুনবো বাট তার আগে একটু জানতে চাই যে মানুষটা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি আমরা এর আগেও শুনেছি আপনার বেড়ে ওঠা আপনার পরিবার তবুও যদি আরেকটা বার সেই ছোটবেলা থেকে শুরু করি সেই ছোটবেলার মিষ্টিটা কেমন ছিল প্রথমেই বলি যে আপনি লাভ স্টোরি প্রোগ্রামটিতে আমাকে ডেকে এনেছেন যেখানে আমার লাইফে কোনো লাভই নাই মানে এই মুহূর্তে অন্তত যে আমি একেবারে আমার মধ্যে এখন ভালোবাসা হলে কোনো বস্তুই নাই বাট সাবিনা না আমরা যেটা বিশ্বাস করি এখন হয়তো বানি বাট একটা সময় ভালো বেশিছিলেন আপনি কাউকে ভালো বেশিছিলেন ভালো থাকবার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের জীবনেই এই জিনিসটা কখনো না কখনো চলে আসে সেটা হতে পারে স্কুল লাইফ কলেজ লাইফ কিংবা ইউনিভার্সিটি লাইফ বা ক্যারিয়ারের যদি বলি যে প্রচণ্ড যেই সময়টায় আপনি একটু একটু করে বড় হচ্ছিলেন মানুষ আপনাকে চিনছিল সেই সময়টাই হয়তো বা ভালোবাসা এসছিল সেই গল্পটা আজকে আমরা শুনবো একদম শুরু থেকে শুরু করে যেটা বলছিলাম যে মিষ্টির শুরু থেকে আমরা পড়তে চাই শুরু থেকে তো আমি ছোটোবেলায় আমি বলেছি যে আমি নেদারল্যান্ডসে একটা বড় সময় কাটিয়েছি ওখানকার পরিবেশের মধ্যে আমি বড় হয়েছি ওখানে ডাচ ভাষাই বলতাম হুম আর তখন আমি অনেক মোটা ছিলাম ও ওখানে আলু খেতাম ওখানে তো আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ এই জাতীয় খাবার বেশি তো ওরকম ছিলাম তো বাংলাদেশে আসার পর বিকানেশ স্কুলে ভর্তি হলাম কত সালে সেটা সেটা হচ্ছে সালটা নাই বলি ভর্তি হয়েছি তো আসলে যখন ভর্তি হয়েছি তো তখন সিট খালি খালি ছিল যেখানে সেখানেই ভর্তি হতে হয়েছে কিন্তু ক্লাসের অন্যান্য বাচ্চাদের তুলনায় আমি অনেক বয়সে ছোট ছিলাম 
তো দেখা যাচ্ছে যে ক্লাস ক্যাপ্টেন আমাকে মানে বিভিন্নভাবে হ্যারাস করতো অতটা মানে ভাষা অতটাভাবে কোপ আপ করতে তখনও পারিনি তা আমাকে টের পেলেই একটা স্কেল দিয়ে মারতো হুম আমি চুপচাপ থাকতাম আমি অবশ্য খুবই মানে তখন ওই সময় আমি অনেক ভীত স্বভাবের ছিলাম কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে এত পরিবর্তন হয়েছে যে এখন আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় পাই না মানে আমার জীবনে যা টানা পড়েন গেছে কিন্তু তখন আমি খুব ভীত স্বভাবের ছিলাম তো দেখা গেল পরে আমার আম্মু গিয়ে ওই মেয়েটাকে একদিন বলে এই তুমি আমার মেয়েকে ভয়ে মারো কেন মানে সে ক্লাস ক্যাপ্টেন ছিল তো এরকম মোটামুটি আমি খুব শান্ত স্বভাবেরই ছিলাম ছোটবেলায় আমাদের সময় বাবারা কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে একটা ভয় বা শ্রদ্ধা দেখতে পছন্দ করতেন অতটা অ্যাটাচমেন্ট বা খুব বেশি মানে ক্লোজ যে রিলেশনশিপটা এখন বাবা মাদের সাথে এই জেনারেশনে বাচ্চাদের সাথে বাবা মাদের থাকে আমাদের কিন্তু সেরকম ছিল না বাবা বাবার সাথে একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত দূরত্ব হ্যাঁ বা একটা ভয় সবসময় ছিল আর খুব বেশি পড়াশোনা করতাম খালি পড়তাম আর পড়তাম মানে এত বোরিং ছিল আমার ছোটোবেলা চিন্তা করার বাইরে খালি পড়া আর পড়া সেই সকালবেলা একটু স্কুলে যাওয়ার পর বাসায় আসার পর থেকে একটু খেয়ে একটু ঘুম ন্যাপ তারপরেই দেখা যাচ্ছে যে পড়ছে এই যে পড়তে বসেছি পড়ছি পড়ছি আর আমার মা মোটামুটি একেবারে কঠোরভাবে মানে ছিলেন পড়াশোনার ব্যাপারে খুবই উনি বসে থাকতেন কি পড়ছি না পড়ছি কালকে ক্লাস টেস্টে কি আছে কালকে কোন পড়াটা মুখস্থ করতে হবে আমার চেয়ে উনি বেশি খবর রাখতেন এবং ওই পড়তাম খালি একটু যদি প্রশ্ন করি যে দেশে আসার কারণটা কি ছিল দেশের বাইরে যখন ছিলেন সেই লাইফটা তো ডেফিনেটলি যদি বলি যে ডাক্তার সাবরিনার জন্য একদম যদি বলি সিকিওর একটা জীবন ছিল চমৎকার একটা জীবন তো সেখান থেকে বাংলাদেশে আসার কারণটা কি ছিল হ্যাঁ তখন তো এসেছিলাম যে আমার বাবা তো গভর্নমেন্ট জবই করতেন ওখানে তো উনি এম এস পিএইচডি করতে গিয়েছিলেন তো তখনও কিন্তু আমার বাবার ওখানে থেকে সুযোগ ছিল কিন্তু আমার বাবা থাকেননি আমার বাবা সবসময় দেশের থাকার প্রতি আমার বাবার একটা যে মানে আগ্রহ যে আগ্রহটা আসলে বোধ হয় আমি ইনহেরিট করেছি পরে পরবর্তীতে যখন আমাদের বাসায় সবাই পরিবারের সবাই আমেরিকান সিটিজেন হয়ে গেল তখন আমি চাইলে চলে যেতে পারতাম আমার আম্মু আব্বু আমাকে তখন তখন বলেছিল চলে যেতে কিন্তু আমার সবসময় মনে হতো যে না আমি দেশে থাকবো দেশে কিছু করব কখনোই আমার হ্যাঁ বিদেশে আমি ঘুরেছি প্রচুর হুম গিয়েছি অন বহুবার কিন্তু বিদেশে সেটেল করার ইচ্ছা আমার কখনোই হয়নি কখনোই এই ইচ্ছাটা মাথায় আসেনি এবং আপনারা শুনে থাকবেন যখন আমি কারাগার থেকে বের হলাম তখন অনেকে বলেছে সাবিন এবার চলে যাবে কিন্তু আমি যাব না আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানে থাকবো এবং দেখব যে মানে আমার সত্যটা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমি দেশেই থাকবো ওকে আমরা যেটা শুনছিলাম যে আপনার একদম ছোটোবেলা ছোটোবেলা থেকে শুনছিলাম যে আপনার বাবা হচ্ছে একজন সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন এবং যার কারণে বাংলাদেশে আবার ফিরে আসা এবং হচ্ছে ভিকারণ স্কুল অ্যান্ড কলেজে হচ্ছে ভর্তি হওয়া ওকে কোন ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন সেটা কি মনে হচ্ছে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছিলেন সো ক্লাস সেভেন থেকে শুরু করে এই যে আপনি আজকে একজন চিকিৎসক সো এই যে এই পর্যায়ের যে গল্পটা এইটা আজকে আমরা একটু বিস্তারিত পড়তে চাই কিংবা জানতে চাই সো ওই যে বড় হওয়া বড় হওয়া থেকে শুরু করে স্কুল লাইফে কি মনে করতাম যে খুবই পচা জিনিস তো যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তো তখন হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে আমি সেদিন হচ্ছে মানে আমি আমার আম্মুর সাথে ফেরত আসছি তো ওদিন বোধহয় ভ্যালেন্টাইন ডে ছিল হতে পারে তো তখন হচ্ছে যে হেঁটে আসছি তো আমার আম্মু তো সারাক্ষণ আছে এবং এরকমভাবে মানে বিকারণ থেকে বের হয়ে আমি বাসায় যাচ্ছি আমরা তা অতটুক বেশি ডিস্টেন্সও না কিন্তু আমার আম্মা আমাকে নিয়ে যাবে নিয়ে আসবে একটু আম্মা পিছিয়ে পড়েছে এই সুযোগ একটা ছেলে করলো কি একটা গোলাপ আমার হাতের মধ্যে গুজে দিল হুম আর আমি তো মানে তত মতো খেয়ে গেছি পরে হচ্ছে যে গোলাপটা নিয়ে বাসায় আসলাম কিন্তু ছেলেটা এমন ছিল গোলাপটা দেওয়ার সময় গোলাপের কাটা গুলা ফেলে দেয়নি বুঝছেন কাটা গুলো ঠিকই ছিল পরে আমি তো হাতের মধ্যে যখন লুকা হয়ে গেছি তখন পরে দেখি যে হাত কেটে রক্ত পড়ছে তখনই আম্মার কাছে ধরাটা খেলাম পরে আম্মু তো সেই গোলাপ ডাস্টবিনে ফেললোই ফেললো আমাকে দুটো থাপ্পড়ও লাগালো যে তোমাকে কেন ছেলেটা গোলাপ দিল তোমার সাথে কি সম্পর্ক আমি বললাম আম্মু আমি ভালো মতো চিনিই না কেউ এটা তো বিশ্বাস করবে না মানে আমাদের সময়কে বাবা মারা 
এমনই কঠিন ছিল তো এটা এইটাই শেষ এই গোলাপ এই প্রথম পেলাম জীবনে এবং তখনও এই এস এস সি পর্যন্ত এই আমার একমাত্র প্রেমের কাহিনী আমাদের সময়কার বাবা মা তো মানে স্কুলের বেতন দেওয়ার পাশাপাশি বেতন চালাতেন সমান হারে আজকাল তো মনে হয় বাচ্চাদেরকে মানে বাবা মারা ইউজুয়ালি মারেন না কিন্তু আমাদের সময় চিরুনি বলেন লাঠি বলেন তারপরে ছেলেরা <laughs> আমাদের কোচিং এ থাকতো মাঝে মাঝে তো দু একটা চিঠি যে দেয়নি তা বলবো না লোকে বলে যে বিকরণ স্যার স্টুডেন্টদের সঙ্গে নটরডেম কলেজের একটা খুব ভালো একটা কেমিস্ট্রি এর আগে আমরা লাভ স্টোরিতে এর আগে শুনেছিলাম কোন একটা পর্বে সেখানে ডক্টর সাবিনার জীবনে নটরডেমের কেউ এসেছিল কিনা নটরডেমের দু একজন ছেলে চিঠি দিয়েছিল এটা এটা সত্যি কলেজ লাইফে হ্যাঁ কলেজ লাইফে কিন্তু ওই যে বললাম আমার আম্মু কোচিং এ নিয়ে যেতেন এবং বসেই থাকতেন হ্যাঁ তো তার দিকে তাকায় আর কোনো ছেলে অতটা বেশি সাহস পেত না তো এমনিতে ঢাকা কলেজের একটা ছেলে অবশ্য মানে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখেছিল হুম আচ্ছা এই গল্পটা আমরা শুনতে চাই একটু সে হচ্ছে যে কোচিং করতে তখন আমি হচ্ছে ম্যাথস করতাম তখন সে আমাদের সাথেই ম্যাথস করতো তো তখন সে আর কি রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে নিয়ে এসেছিল তা হাতের মধ্যে ব্যান্ডেজও দেখেছিলাম এবং চিঠিটা বেশ বড় মানে মশার রক্ত দিয়ে লেখা কোনোভাবেই সম্ভব না হ্যাঁ আবার মানে মনে হয় না যে মুরগি টুর্গি রক্ত দিয়েও সে লিখেছে আমার মনে হয় যে তার রক্তই হবে তো বেশ লম্বা চিঠি তো ওই চিঠি পাওয়ার পর তো মানে ফ্রেন্ড সার্কেলে মানে আমরা যে সাথে কোচিং করি কোচিং থেকে শুরু এটা ছড়ানো ক্লাসে তো সবার মাঝে সাবিনার একটা ভাবমূর্তি একটা আলাদা হয়ে গেল যে বাবা সাবিনার জন্য কেউ রক্ত দিয়ে চিঠি লিখেছে মানে এটা একটা বিশাল ব্যাপার তো এরকমই এতটুকুই টুকটাক আর কিছু না আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা জানতে চাই যে আপনার কলেজ লাইফ তো এভাবেই চলছিল তো কলেজ লাইফ এভাবে চলতে চলতে এই যে প্রেম বা ভালোবাসা বা একটা সম্পর্ক এই যে এই সম্পর্কের গল্পটা আজকে আমরা লাভ স্টোরির মন্ত মঞ্চে শুনতে চাই এইটা কিন্তু আমরা ডাক্তার সাবিনা একটু বিস্তারিত শুনব যে কিভাবে সাবিনার জীবনে প্রথম প্রেমটা আসলো এবার সেই গল্পে আমরা আসলে প্রবেশ করতে চাই সেটা কত সাল কিংবা তখন আপনি কি করতেন বা কিসে পড়তেন একটু বিস্তারিত শুনবো আমরা আসলে আমি খুব একটা প্রেম প্রেম টাইপ ম্যাটেরিয়াল না যে মানে মানে আমি নিজে থেকে কাউকে প্রেমের প্রস্তাব দেব বা নিজে কারোর সাথে প্রেমে জড়াবো ওরকম চিন্তা ভাবনা আমার কখনো সাবিনার জীবনে এখন অবধি যদি বলি যে কত সব প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছিলেন বা পাচ্ছেন এইটা মানে এটা আমি গুনে রাখিনি এটা ঠিক বলতে পারবো না গুনে রাখিনি তো একটা মানে আমি মূল প্রেমের ঘটনাতে আসার আগে একটা ছোট্ট প্রেমের ই বলি সেটা হচ্ছে যে একজন ছিল সে আমার জন্য খুবই মানে সে আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তার বক্তব্য ছিল এটাই সে মানে সবসময় কলেজে যাবার পথে সে বসে থাকতো আবার কলেজকে ফেরার পথে সে মানে একটু আমাকে দেখার জন্য এরকম মানে সে একদম খুবই যাকে বলে মানে আমি তার ক্রাশ ছিলাম এরকম একটা ব্যাপার তো সে আমাকে না পেয়ে মানে পাবে না এটা জানতে পেরে সে একেবারে একবার ঘুমের ওষুধও খেয়েছিল এবং হাসপাতালে তাকে স্টমাক ওয়াশও দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ তিন দিন ভর্তি এসেছিল তো তখন আমার মনে হচ্ছিল যে মানে খুব যে তার প্রতি খুব বেশি ফিলিংস আসছিল তা না আমার বরং একটু ভাবসাপ মানে সেই আমার জন্য একজন আবার ঘুমের শুধু খেয়েছে এরকম একটা ফিলিংস তো এবং সে বলেছিল যে কখনো কখনো সে আর কোনো কোনো দিন সংসার করবে না বিয়ে করবে না আমার বিয়ে হোক যাই হোক কিন্তু সে সারা জীবন সারা জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো অনেক বেশ চার পাঁচ বছর পর সেই সম্পর্কটা কেন জড়ালেন না সাবরিনা যদি প্রশ্ন করা হয় 
সেই সম্পর্কটা আসলে মানে আমার মনে হয়নি যে তার সাথে আমার সম্পর্কটা মানে ই হতে পারে মানে ওয়ার্ক করবে এরকম মনে হয়নি আর আর তখন আমার অতটুকু সাহস ছিল না যে বাবা মা বিরুদ্ধে গিয়ে আমি এরকম একটা সম্পর্ক করতে পারি এর এই কারণেই ওকে তারপর কি হলো তো পরে যখন আমি তখন অলরেডি আমি ম্যারিড যখন চার পাঁচ বছর পরে একটা প্রোগ্রামে তার সাথে আমার দেখা হলো হুম দেখা হওয়ার পর তাকে আমি দেখলাম সে আরেকটা মহিলার সাথে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হলো যে সে তার ওয়াইফ আচ্ছা এবং সাথে দুটো বাচ্চাও ছিল তখন আমি ভাবলাম মনে মনে ভাবলাম যে আচ্ছা সে তো বলছিল যে সে কখনো বিয়ে করবে না তো পরে আমি তো বিয়ে বাড়িতে তো কোনো মানে কথাবার্তা বলে তেমন সুযোগ নেই তারপরে আমি একটা কোনা কাঞ্চিতে গেলাম গেলাম এক শুনে এই মহিলা কে তখন সে বলে আমার ওয়াইফ আমার মা জোর করে আমাকে বিয়ে করিয়ে দিয়েছে আমি বলছি আচ্ছা জোর করে বিয়ে করে দিয়েছে না তো এই কথাটা আমি এই জন্যই বললাম যে অনেক সময় আমাদের খুব মনে হয় যে তাকে না পেলে আমার জীবনটা শেষ আমি হয়তো আর বাঁচবো না আমরা অনেক ড্রাস্টিক সিদ্ধান্ত নেই যেমন কেউ কেউ হাত কেটে ফেলে দেখবেন কেউ ঘুমের ওষুধ খায় যে তাকে পেলে আমার না পেলে আমার জীবনটা বৃথা অথচ কি দেখেন মাত্র কয়েকটা বছর ব্যবধানে সে কিন্তু একটা হ্যাপিলি ম্যারিড কাপল হিসাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে আসলে হচ্ছে সময় এই জীবনে কেউই ইন্ডিসপেন্সেবল না খালি সময়টা দিতে হবে একটু ধৈর্য রাখতে হবে এমন অনেক সময় হয় যে প্রেমে প্রেম করেছে বয়ফ্রেন্ড চলে গেছে বা প্রেমিকা চলে গেছে বা প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেছে তখন মানুষ কি করে একটা আত্মঘাতী ডিসিশন নিয়ে ফেলে যেটা নিজের জন্য ক্ষতিকর কিন্তু আসলে সময় দিতে হবে তাহলে দেখা যাবে আসলে রিলেশনটি এমন কোনো জরুরি ছিল না আর নিজের ক্ষতি করা তো আরও ভয়ঙ্কর কারণ তার শরীরের উপরে তার মনের উপরে তার সেই মানুষটার উপরে কিন্তু আরেকটা তার পার্টনারের শুধু অধিকার আছে তা না তার উপরে তার বাবা মার অধিকার তার পরিবারের অধিকার আছে কাজেই সে তাদের কাছে দায়বদ্ধ এই জন্য নিজে একটা ক্ষতি করে ফেললাম শুধু একটা মেয়ের জন্য বা একটা ছেলের জন্য এই জিনিসটা কখনোই উচিত না কারণ সময় সব কিছু চেঞ্জ করে দেয় আজকে যাকে অপরিহার্য মনে হচ্ছে দুদিন পরে মানুষ বুঝতে পারে সে মোটেই অপরিহার্য ছিল না ওকে তো একটা পর্যায়ে যখন আপনি ফিল করলেন যে একটা মানুষ জীবনে আমার প্রয়োজন বা একটা হাত প্রয়োজন যেই হাতটা ধরে একটা লং টাইম আমি থাকবো এই যে প্রেম প্রথম প্রেম বলি বা শেষ প্রেম বলি বা ভালোবাসা বলি এই সম্পর্কটায় এই মুহূর্তে আমরা প্রবেশ করতে চাই যে সাবিন কত সালে বা তখন কিসে পড়তেন বা কি করতেন আমি তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে মানে কার্ডিয়াক সার্জারি স্টুডেন্ট তো তখন আমাদের একটা কনফারেন্স হচ্ছিল ব্র্যাডিসনে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স কার্ডিয়াক সার্জারির উপরে তো মানে যার সাথে আমার প্রেম বা পরবর্তীতে বিয়ে আরিফুল চৌধুরী আমি ওনাকে চৌধুরী সাহেব বলেই ডাকতাম তো সে উনি ওই প্রোগ্রামটা উনি উনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট করতেন আচ্ছা তো ওই প্রোগ্রামটা উনি মানে ওই ইভেন্টটা উনি অর্গানাইজ করেছিলেন তো আমি যখন পেপার প্রেজেন্ট করেছি তো পেপার প্রেজেন্ট করে যখন নামলাম তো তখন উনি আমার সাথে মানে মানে ইন্ট্রোডিউস চলেন এবং বললেন যে আপনি তো অনেক ভালো ইংলিশ বলেন আমাদের একটা ইংলিশ প্রেজেন্টার দরকার কোনো মেডিকেলের প্রোগ্রাম যদি হয় তাহলে আমি আপনাকে ই করতে চাই মানে এভাবে কথা শুরু আচ্ছা তো তখন আমার ওনাকে মানে ভালো লেগেছিল হুম তো কোন ইয়ারে ছিলেন তখন আপনি আমি তখন আমি ভাবলাম যে আমি ঠিক ওই যে প্রেম করা ম্যাটেরিয়াল যে কোথাও গিয়ে খালি বসে থাকবো চা কফি খাবো আর ঘুরবো এই এইটা তো আমার সময়ও নাই এরকম ইচ্ছাও ছিল না তো আমি ভাবলাম যে দেখ বিয়ে করি আর বিয়ে করার একটা বড় কারণ ছিল যে একটা মানে ইনসিকিউরিটি আচ্ছা কতদিনের সিদ্ধান্ত এই যে বিয়েটা যে করলেন হ্যাঁ আপনি বললেন যে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে তার সাথে আপনার প্রথম পরিচয় হলো হ্যাঁ মানে কনফারেন্সে কনফারেন্সে সেটা হচ্ছে ইভেন্টের কাজ করতেন তিনি তো এই যে এত ফাস্ট একটা যদি বলি যে একটা রিলেশনশিপে চলে যাওয়া যে আমি প্রেম ট্রেমে যাব না ডিরেক্ট বিয়ে করব কেন সেটা কেন ছিল সেটা আসলে আমার ওই সময় আমার বাবা মা কেউই দেশে ছিলেন না আর আমি কিছুটা বন্ধুহীন চাইপের কারণ হচ্ছে যে বন্ধুদের খুব বেশি সময় দেওয়া বন্ধুদের সাথে টাইম পাস না করলে কিন্তু ওভাবে ফ্রেন্ডশিপটা ওভাবে জমে না যেটাকে বলে বা আমি খুব যে এখন যেমন আপনার সামনে অনেক গল্প করছি বা বক বক করে যাচ্ছি আমি কিন্তু যে খুব বেশি ফ্রেন্ড সার্কেলে খুব কথা বলি তা না মানে আড্ডা জমানো টাইপের মানুষ আমি না 
তো এই জন্য মানে আমি কিছুটা লোনলিও ছিলাম এবং আমার মনে হচ্ছিল যে আমার একটা হাত দরকার বা মানে কেউ একজন আমার সাথে থাকা দরকার এরকম ফিল হচ্ছিল নির্ধারণ করে রাখে হ্যাঁ তো এরকমই তা আমি তাকে বললাম যে বিয়ে করি তখন সেও বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা বিয়ে করবো মানে মোটামুটি আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এবং দিন ক্ষণ ঠিক হল তখন কিন্তু বাংলাদেশে আমার কেউই থাকে না তো আমার তিন চারজন মেডিকেলের ফ্রেন্ডস ছিল আর একটা কথা আমার সব আত্মীয়রাও কিন্তু আমেরিকাতেই থাকে আচ্ছা এই যে মানে কতদিন পরিচয়ের পরে প্রেম বিয়েটা হলো তিন চার মাস হবে খুব বেশি তিন চার মাস এই তিন চার তিন চার মাসের মধ্যে মানে আপনি কতটুকু তাকে পড়লেন বা কতটুকু জানলেন আমি তাকে তেমন ভাবে জানিনি বা মানে জানতাম যে সে ডিভোর্স একলা থাকে এটাই জানতাম তো মানে অত বেশি তার সময় খোঁজ খবর নেওয়া কারণ তার দেখা হলো তার আগে যে চাকরি করেন না বা বিজনেস করেন না তো হোম মেকার হিসাবে আছেন তো আমি কিন্তু আমার মধ্যে খুব ইয়ে ছিল যে আমি অনেক বেশি ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড ছিলাম এবং আমি অনেক বেশি পড়তে পছন্দ করতাম মানে আমার তখন এই যে আমার বিয়ে হলো সংসার কি জিনিস বা সংসার চুলায় যাক এরকম একটা ভাবনা আমার মধ্যে ছিল যে কিসের সংসার আমি আমার বাবার বাসায় থাকতাম আমার বাবার বাসা থেকেই আমি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে যাওয়া আসা করে আমি পড়াশোনা করতাম এবং আমাদের মানে আমরা যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট তাদের এত আইটেম এত ক্লাস এত মানে প্রতি পদে পদে এত পড়া যে আমি পুরাপুরি সেটা দিয়ে অকুপায়েড ছিলাম মানে আমার কখনো মনে হতো না যে আমি আমার শ্বশুরবাড়ি যাই বা আমি আমার সাংসারিক দায়িত্ব পালন করি বা স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করি বা আমার শ্বশুরবাড়ির প্রতি দায়িত্ব পালন করি মানে বিয়ের পর পর বাবা বাড়ি ছিলেন পুরাটা সময় আমি বাবা আপনার হাজবেন্ড কি করতেন উনিও বিসিএস ক্যাডার বিসিএস ক্যাডার ছিলেন জি উনি বুয়েট থেকে পাস করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সেই সংসারটা কতদিন ছিল ডক্টর সাবিনার পাঁচ চার পাঁচ বছর কিন্তু সংসার যেটাকে বলে সেই সংসার আমি মানে আমি যে দ্বিতীয়বার তার সাথে আমার হয়েছে কারণ প্রথমবার বিয়েতে আমি সংসার আসলে করি সেটা কেন হয়নি যদি একটু আমরা অরিজিনাল যারা রয়েছে সেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মানে আমার যিনি স্বামী ছিলেন তিনি অনেকই ভালো ছিলেন মানে সব দিক দিয়ে আমার বাবা মা সব দিক বিবেচনা করেই মানে তার পড়াশোনা মানে বললাম তো সে বইয়ের থেকে পাশ করে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিল তারপরে বিসিএস ক্যাডার ছিলেন মানে সব কিছু বিলে এবং এবং ওনার বাবা আমার বাবার কলিগ ছিলেন সব বিবেচনা করে আমার বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন আমি একেবারে ই ছিলাম হয়তো আমি মানে এটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না মানসিকভাবে অথবা আমি মানে দোষ হয়তো আমারই ছিল কারণ উনি তো সংসার করার জন্য বিয়ে করেছেন তো এই জন্যই বিয়েটা আসল টেকে নিই তো পরবর্তীতে যখন আমি কোনো একটা সম্পর্কে জড়াই বা আমি বিয়ে করি তখন আমার পুরো কনসেনট্রেশন ছিল যাই হোক আমার আমার প্রতি যাই হোক না কেন আমি সুখী হই আমি অসুখী হই আমার প্রতি অত্যাচার হোক বা ভালো ব্যবহার হোক আমি এই সম্পর্কে টেনে নিয়ে যাব কারণ বারবার সম্পর্ক ভাঙাটা কারোর জন্য কোনো সুখকর বিষয়ের না মানে ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড ছিলাম আসলে পরবর্তীতে আমি বুঝেছি যে ক্যারিয়ারটাই মানুষের জীবনের সব না একদিনও যাননি 
এক দুই দিন গেছি বেড়াতে বা চলে এসেছি কিন্তু ওভাবে থাকা সংসার করা এটা হয়নি কিন্তু শ্বশুরবাড়ির সবাই কিন্তু আমাকে খুব আদর করতেন এবং এখনো ওনারা আমাকে অনেক আদর করেন এবং আমার জন্য সবাই অনেক দোয়া করেন ওকে তারপরে মানে এই যে ডিভোর্সটা হয়ে গেল ডিভোর্স হওয়ার পরে মানে আমরা সামাজিকভাবে যেটা দেখি ডাক্তার সরবিনা সেটা হচ্ছে যে একটা মানুষ প্রচণ্ড পরিমাণে লোনলি ফিল করা বা সোসাইটি একটু অন্য চোখে দেখা সো ওই সময়ে আপনার পরিবার কিংবা আপনার চারপাশের মানুষগুলো আপনাকে রিসিভ করছিল কিভাবে বা ওই সময়টা কেমন ছিল আমরা জানি যে অনেক সময় যেটা একজন নারীর পক্ষে এই টাইমটা খুব ডিফিকাল্ট যায় খুব টাফভাবে যায় একটু সমাজ একটু বাঁকা চোখে দেখে ঢাকা শহরে আছে এবং ওখান থেকে আমি পড়ছি ক্লাস করছি তো আমার হয়তো অতটা সমস্যা হয়নি কিন্তু রেগুলার মানে মানুষের যে কবে বিয়ে করবে আবার বিয়ে করছে না কেন মানে বহু প্রস্তাব বহু কিছু ওগুলো একই মানে একটা অ্যানোয়িং ব্যাপারই ছিল আর আমি মনে করি যে এই যে ডিভোর্স ডিভোর্সটা কিন্তু আসলে কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত না মানে আমিও বুঝতে পারিনি হয়তো যে আমার প্রথম হাজব্যান্ড এতটা মানে এই হয়ে আমাকে ডিভোর্স দেবেন এটা কিন্তু আমার মাথায় আসেনি মানে ওই ম্যাচুরিটিটা সবার কিন্তু যে একেবারে বয়সের সাথে সাথে ম্যাচুরিটি আসবে এটা কিন্তু ঠিক না অনেক সময় মানুষ পরিস্থিতি কিন্তু মানুষকে অনেক ইম্যাচিউর করে রাখে আমার মাথায় এটা আসেনি যে উনি হয়তো মানে অতিষ্ঠ হয়ে ডিভোর্সই দিয়ে দিতে পারেন যে বউ খালি পড়ছেই পড়ছে বউয়ের ধ্যান ধ্যান ধরেন খালি পড়াশোনা নেই অপারেশন করা নেই তো আমি বলবো যে এই পরিস্থিতিটা ফেস করার পরে আমি তখন বুঝেছি যে এই যে ডিভোর্স হওয়াটা এটা খুব একটা কষ্টকর জিনিস এবং স্বয়ং আল্লাহ পাকও কিন্তু মানে এই তালাক জিনিসটাকে অপছন্দ করেন যেদিন হচ্ছে সাইন করলেন ডিভোর্স পেপারে এবং মনে মনে যেটা বলছিলেন হয়তো আমি তো কোনো সাইন করিনি আপনি আপনার পক্ষ থেকে সাইন করেন নি না মানে এটা এটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এটা এটা তো একটা নিয়ম হচ্ছে যে মানে বোধহয় ইসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং 3 মাসের মধ্যে এটা কার্যকর হয় তারপর কি তো তারপরে আমার তখন আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম মানে তখন কিন্তু এই কয়দিন কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি মোটামুটি একটা মানে ঘোরের মধ্যে ছিলাম কিন্তু বিয়ে শাদি ডিভোর্স এই ব্যাপারগুলো যে মানুষের লাইফে কী ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলে বা এটা যে একটা নারীর জন্য কতটুকু কষ্টকর হতে পারে এগুলো যখন আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম মানে তখন এক কিছুটা হয়তো লোনলিনেস কিছুটা মানে কি বলবো ইনসিকিউরিটি আমার মধ্যে আসলো এ কারণে মোটামুটি না জেনেই আমি আমার এই দ্বিতীয় একটা সম্পর্কে আমি ইনভলভ হলাম ওকে এই যে দ্বিতীয় সম্পর্কটা দ্বিতীয় সম্পর্কের আগে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে সবিনা এখন পত্রিকা বলি বা নিউজ পেপার বলি বা যাই বলি না কেন ডিভোর্সের পর অনেকে যেটা দেখা যায় যে কেউ যদি বলি ড্রাগ অ্যাডিক্টেড হচ্ছে কেউ সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করছে কেউ হয়তো বা বাজে ফ্রেন্ড সার্কেলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এই ধরনের ইচ্ছা বা এই ধরনের কোনো পাগলামি কি সাবরিনার মাথায় এসেছিল না আমার আমি আমার লাইফে কখনো কোনো পাগলামিও করিনি এবং আমার জীবনে জীবনের প্রতিটা পদে কিন্তু অনেক সংযম আমি কোনো দিন কোনো নেশার দ্রব্য বা কোনো কিছু এটা আমি জীবনে চিন্তাও করতে পারি না এবং কখনোই না এবং আমি মনে করি যে এই যে আপনারা জানেন যে তিনটা বছর আমি কারাগারে ছিলাম সেখানে আমি কিন্তু জেল জেলে থাকিনি আমি কিন্তু জেল খেটেছি আমি কিন্তু জেল জেলে থাকিনি জেলে খেটে এসেছি থাকা এবং খাটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আমি খেটেছি আমি সশ্রম কয় দিয়েছিলাম আমি কাজ করেছি নিজের হাতে হুম তারপরে মানে এই যে মানে ওখানকার বরাদ্দ খাবার আমি খেয়েছি ওখানকার নর্মাল নর্মাল যে বন্দিরা তাদের সাথে আমি হাউসে গোসল করেছি কখনো পরিষ্কার পানি ছিল কখনো নোংরা পানি এমন হয়েছে যে আমার এই যে শাড়ি একটা শাড়ি সেই শাড়ি পরে আমি গোসল করেছি সেটা আমার গায়ে শুকিয়েছে সেটাই আমি পড়েছি তারপরেও আল্লাহ রহমত আমি সুস্থ আছি তার কারণ হচ্ছে আমার লাইফের সংযম এবং কোনো সময় কোনো মানে সব সময় খাওয়া দাওয়া বলেন ঘুম মানে সব কিছুর মধ্যে আমার লাইফের সব সময় সংযম ছিল যদিও আমি ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর একটু থতমত খেয়ে গেছি যে কি হলো আমার পরিবারের দিক থেকে তখন সাপোর্টটা কেমন ছিল আমার পরিবার দিক থেকে কষ্ট তো একটু বাবা মা পাবে এবং তারা বিয়ে দিয়েছেন তাদের মেয়ে ডিভোর্স হয়েছে এটা তো তাদের জন্য কোনো একটা ভালো জিনিস না তা তারা তো রাগ হয়েছেন অবশ্যই কষ্ট পেয়েছেন রাগ হয়েছেন মানে এটা তো 
খুব স্বাভাবিক এবং এরপর যেটা বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে যখন আপনি ফিল করলেন যে এই যে একাকিত্ব বা লোনলিনেস একটু একটু করে আপনাকে গ্রাস করছিল ঠিক সেই সময়টায় হচ্ছে যেই মানুষটাকে নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন যে একটা ইভেন্টে আপনার পরিচয় হয় তার সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা এবং খুব ফাস্ট আরও একটা সম্পর্কে হচ্ছে ডুব দেয়া তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করা বা বিয়ের প্ল্যানিং যখন হচ্ছে আপনার কোনো রিলেটিভ কিংবা হচ্ছে আপন মানুষগুলো কেউ দেশে ছিল না এবার সেই গল্পটা শুনি আমরা ওই যে বললাম যে আসলে ইসে ডিভোর্সের পরে যে খুব লোনলি মানে লোনলিনেস বলতে কি একটা ইনসিকিউট ফিলিংস এবং এই সমাজে একটা ডিভোর্সি নারীকে মানুষ অনেকভাবেই দেখে হ্যাঁ তো এবং সে যদি একটু আধুনিকা হয় তাহলে তো আরও বেশি তো এই জিনিসটাই মনে হচ্ছিল যে ঠিক আছে তাহলে আমি একটা সম্পর্ক করি এবং এবার আমি একেবারে মানে মন থেকে করলাম যে এবার আমি আমার স্ত্রী দায়িত্ব এবং সাংসারিক দায়িত্ব একদম সুষ্ঠুভাবে পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে পালন করব এবং পরবর্তীতে যে কদিনই আমি আসলে সত্যিকার অর্থে মানে ওনার সাথে সংসার করেছি আমি স্ত্রী হিসাবে আমার সকল দায়িত্ব কোনো দিন মানে ই হয়নি পালন করেছি তো যাই হোক যে ঘটনাটা বলছিলাম তো তখন আমরা তিন মাসের মধ্যে ঠিক করলাম যে ঠিক আছে বিয়ে করবো উনিও বললেন যে ঠিক আছে তাহলে আমরা বিয়ে করি তো যেদিন আমি কোনো সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না আসলে আমি হচ্ছে একটা লাইনের মানুষ উনি হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে টোটালি ডিফারেন্ট এবং সবচেয়ে অবাক হবে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট জিনিসটা কি আমি এই জিনিসটাই ভালো মতো জানতাম না কিন্তু ডাক্তার সাবরিনা মানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে চিকিৎসক যারা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে না যদিও চিকিৎসক বা যেই প্রফেশন এই প্রফেশনগুলোর মানুষ যারা তারা হয়তো বা চায় যে আমার লাইফ পার্টনার হচ্ছে আমার ট্র্যাকের একজন হবে একজন আইনজীবী চায় যে আমার পার্টনার যদি আইনজীবী হয় তাহলে ভালো হয় বা ডাক্তার চাই যে আমার পার্টনারটা যদি ডাক্তার হতো ডেফিনেটলি ভালো হতো এই চিন্তাটা কি মাথায় আসছে কখনো আপনার না এই চিন্তাটা আমার কখনো মাথায় আসে কেন আসে নি जीवन हलुदारे তো বলু টুল হয়ে যাওয়ার পরে মানে হাতে রাখিও পড়া আছে তো সন্ধ্যাবেলা যখন উনি আসলেন তো উনি বললেন যে আমি তো মিষ্টিকে বিয়ে করব না মিষ্টি বলতেন না মিস্ত্রি বলতেন বলতেন যে না আমি তো মিস্ত্রিকে বিয়ে করব না কেন ছিল সেটা উনি বললেন যে প্রথমে উনি কিছু বলেনই না পরে সবাই যখন জিজ্ঞেস করলো তখন উনি বললেন যে বিয়ে করলে ভালোবাসার মরণ হয় বিয়ে করলে ভালোবাসার থাকে না জগতের কোনো ভালোবাসাই যে যেগুলো অমর হয়েছে সেগুলো বিয়েতে করায়নি হ্যাঁ তো এইসব দার্শনিক কথা শুনে তো আমার মাথা মানে মানে আমি তো পুরাই অবাক হয়ে গেছি এরকম কথা কেউ বলতে পারে এটা কীরকম কথা হলুদ হয়ে গেছে আর যেহেতু আমার আগের একটা ইনসিডেন্ট আছে এটা আমার জন্য আমার কাছে মনে হলো যে এটা একদম আমার মানে খুবই অপমানজনক আমার জন্য এই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে কি মানে আপনার যে ফ্যামিলি আপনার বাবা মা বা বোন যারা তখন ইউএসএ ছিল বলছিলেন তাদের সঙ্গে কি আপনি ডিসিশনটা শেয়ার করেছিলেন যে আমি বিয়ে করছি বা আজকে আমার বিয়ে না শেয়ার করিনি একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম তাতেই তারা প্রচন্ড ডেগে গিয়েছিল যে অসম্ভব আমার মেয়ে মানে সাথে বিয়ের কথা তো বলার সাহসই পাইনি সম্পর্কের কথা বলাতে বলছে অসম্ভব এটা ছিল সেটা আসলে মানে পড়াশোনার দিক দিয়ে বা মানে সব কিছু মিলায় তো একটা বিশাল গ্যাপই এজন্যই অলরাইট তারপর কি হলো যিনি তিনি বিয়ে করতে চাইলেন না না আচ্ছা তারপর উনি বলেন যে না বিয়ে করলে ভালোবাসার মরণ ঘটে আর পৃথিবীর কোনো ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত বিয়েতে যাইনি তো আমি বললাম যে আমি আমি তখন অপমানে মরে যাচ্ছিলাম আমার ফ্রেন্ডসদের মনে হচ্ছিল যে আমার ফ্রেন্ডসদের সামনে আমার সব মান সম্মান চলে গেল ওকে তারপর কি হলো তো তাকে আমার আমিও কাটছি আমার বান্ধবীরাও কাটছে মানে কাটতে কাটতে যা সাজগুজ ছিল সব চলে গেল আমার যে ক্যামেরায় ছবি তুলতে এসেছিলেন সে ক্যামেরা ফেলে কাটছে এই জন্য ওই দিনে আমার কোনো ছবি নাই তো শেষ পর্যন্ত সব সব ইতিমধ্যে এই অবস্থা দেখে কাজে কিন্তু চলে গেছেন 
পরে তার একজন মামা ছিলেন সেই মামা গিয়ে আবার কাজীকে ডেকে নিয়ে আসলেন মোটামুটি তাকে রাজি করিয়ে তখন উনি বললেন তখন উনি এইটা বলেন যে আমি বিয়ে করতে পারি কিন্তু আমি একশো এক টাকা কাবিনে বিয়ে করব আচ্ছা তখন এটা শুনে তো কাজী রাগ কারণ হচ্ছে যে দেন মোহর হচ্ছে এমন একটা বিষয় যেটা মেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা পারিবারিক অবস্থা সামাজিক অবস্থান এগুলো দেখে কিন্তু নির্ধারণ করা হয় এবং সেই সাথে ছেলের অর্থনৈতিক অবস্থান তো এগুলো দেখে নির্ধারণ করা হয় তো কাজী সাহেব বলেন যে এই মেয়ের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কখনোই তার দেন মোহর একশো এক টাকা হওয়া সম্ভব না এই আপনারা কি আমাকে সাথে মশকারা করছেন এরপরে এরপর মানে উনিও বেঁকে বসলেন যে না আমি এর চেয়ে একটা টাকাও বেশি দিব না তখন উনি কাজী রাগ করে কাজী আবার বিদায় হলেন আচ্ছা তখন আমি তখন তো আমি বললাম যে না মানে ওই সময় যে আমার মনের অবস্থা আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে আল্লাহ আমাকে ইশারা দিচ্ছেন যে আমি এই সম্পর্কে না যাই হ্যাঁ কিন্তু আমি এত বোকা যে আমি গো ধরে রইলাম যে না আমার অপমান হয়ে যাবে বিয়ে না হলে কিন্তু আসলে যে আল্লাহ আমাকে ইশারা দিচ্ছেন এই জিনিসটা তো আমাকে ভালো ফল বয়ে আনবে না বা এখানে আমার বাবা মার দোয়া নাই আমার সাথে বাবা মার মত নাই এই জিনিসটা আমার মাথায় আসলো না আমি তখন মানে এই একটা ভুল সিদ্ধান্ত আমি নিলাম এবং এই জোরাজুরি করতে থাকলাম শেষ পর্যন্ত এক আবার কাজীকে ডেকে আনা হলো এবং এক লাখ এক টাকাতে আমার বিয়ে হয় আচ্ছা সেটাই আপনি সম্মত ছিলেন তারা খুব একটা হ্যান্ডসাম টাকা হয়তো বা চেয়ে থাকেন সেটা সাত লাখ হতে পারে দশ লাখ হতে পারে পনেরো লাখ হতে পারে বিশ লাখ হতে পারে তো আপনি কেন সেই ডিমান্ডটা করলেন না বা কেন ভাবলেন না যে এটা তো একটা লাইফ সিকিউরিটি কারো কারো কাছে সো কেন সাবরিনা আসলে সেই সিকিউরিটিটা ভাবলেন না নিজেকে নিয়ে কি জানি আমি এটা ভাবি নাই মানে সে যে বিয়ে করছে এটাই মনে হয় আমি খুশি হয়ে গেলাম মানে আমার মাথায় এগুলো আসেই নাই এবং উনি যে এসেছেন কোনো গয়নাগাটিও কিন্তু নিয়ে আসেননি হ্যাঁ তা আমার কাছে মানে মনে হলো যে বিয়েটা হচ্ছে এটাই বুঝি একটা মানে আসলে আমি বলবো যে এটা সব মেয়েদের জন্য মেসেজ আমি এটার মাধ্যমে দিতে চাই যে মেয়েরা যে একটা একটা লেভেলে বা একটা পড়াশোনা একটা লেভেলে পৌঁছালেই যে সে খুব অন্যান্য সব বৈষয়িক বিষয়ে যে খুব বুদ্ধিমতী হয়ে উঠবে এটা ভাবা কিন্তু ঠিক না জাকির সরবিন আপনি কি তাহলে মানে বলছেন যে আপনি অনেকটা তার প্রতি বাস্ট হয়ে গিয়েছিলেন বা সেই সম্পর্কটার প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে আপনি কি বাস্ট হয়ে গিয়েছিলেন হয়তো তাই নিশ্চয়ই নাহলে তো আমি এটা করতাম না যেখানে আমার বাবা মার মত নাই তাদের দোয়া নাই বা মানে এরকম বারবার এরকম একটা ই হচ্ছে বাধা পড়ছে তারপরে আমি যে পড়লাম এটা নিশ্চয়ই মানে আমি ম্যাচিওর পার্সেন ছিলেন তো যখন সেকেন্ড বিয়েটা আপনার হয় তো তখন মানে কোনো রিলেটিভই কি আপনার সেই বিয়েটার সময় ছিল না সাক্ষী হিসাবে বা গেস্ট হিসাবে না 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 কারণ হচ্ছে আমার পরিবারে কেউই বাংলাদেশে থাকে না মানে আমার তিন পুরুষ ধরেই তারা ইউএসএ সিটিজেন আমার বুবলি মানে আমার নানি যিনি আমাকে খুব আদর করে পেলেছেন সেও কিন্তু তার কবরও ইউএসএতে তাহলে বুঝতে পারছেন যে মানে ওনাদের কবর দেশের বাইরে ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম যে অবশেষে হচ্ছে আপনার এক লাখ এক টাকায় কাবিনে হচ্ছে আপনার বিয়েটা হয় এরপর এই গল্পটা কন্টিনিউ করতে চাই শুনতে চাই তো এরপর তো আমি অনেক রাগ হলাম আমি একটু চলে গেলাম আমি বললাম যে এত অপমান আমাকে করা হয়েছে আমি আর মানে বিয়ে হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমি তোমার সাথে তার মানে মানে কথাই বলতে আমার ইচ্ছা করছিল না তো এদিকে উনি তো একটা মানে আমাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে মানে তুলবেন উনি বাসা ঠিক বা একটা বাসাতে অ্যাপার্টমেন্টে তুলবেন তো বিয়ের আগে আমি ওনাকে বল মানে যখন আমাদের তিন মাস প্রেম চলছিল তো আমি ওনাকে একবার বলেছিলাম যে আসলে তোমার কাছে আমার কিছুই চাই পান নেই আমি তেমন কিছু চাই না তোমার কাছে খালি আমি সারা জীবন আমি এসিতে থেকে অভ্যাস আমি এসি ছাড়া থাকতে পারি না আর আমি চৈত্র মাসের গরমেও আমি গরম পানি দিয়ে গোসল করি আমি গিজার ছাড়া থাকতে পারি না তো পরবর্তীতে যখন আমি তার সাথে সংসার শুরু হবে আমি যখন গেলাম মানে তার অ্যাপার্টমেন্টে উঠলাম তিন চার রুম ছিল প্রত্যেকটা রুম ফাঁকা মানে এই রুমে কিচ্ছু নাই শুধু একটা যেটা মাস্টার বেড সেখানে একটা এসি ছিল আর বাথরুম একটা গিজার ছিল মানে যেহেতু আমি বলেছিলাম তাকে যে আমার কিছু দরকার নেই শুধু এসি আর গিজার হয়েই চলবে 
শুধু এটা ছিল কোন খাট চেয়ার টেবিল তো প্রশ্নই ওঠে না কোনো খাট টা ডিভান কিচ্ছু একটা মোড়া পর্যন্ত নাই তো আমার একজন ম্যাডাম ছিলেন টিচার তো উনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন আমাকে দোয়া করতে এসেছিলেন কারণ আমার তো কেউ নাই তো উনি আমাকে মেয়ে মেয়ে বলতেন যে মিষ্টি হচ্ছে আমার মেয়ে তো উনি যখন বিয়ের পর দেখা করতে আসলেন তো ওনার আবার হাঁটুতে ব্যথা উনি মাটিতে বসতে পারেন না তো উনি পুরাটার সময় এক ঘন্টা ছিলেন দাঁড়ায় দাঁড়ায় আমার সাথে কথা বলে তারপরে গেলেন তো মানে এরকম একটা অবস্থা ছিল মানে ওনার কিছুটা মানে সমস্যা ছিল যে কারণে উনি এ ধরনের আচরণগুলো করতেন শুরু হয়ে গেল যেখানে আপনি বলছিলেন যে একদম ফাঁকা ছিল একটা গিজার এবং একটা যেহেতু আমি তাকে বলেছিলাম যে এই দুটা ছাড়া চলতে পারবো না এছাড়া এই দুটাই ছিল আর অন্য কোনো কিছুই ছিল না এবং এর পরবর্তীতে ছ মাস আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে খুব চমৎকার একটা লাইফ আপনি লিড করছিলেন তো এই জীবনটাই আসলে যাওয়ার পর মানিয়ে নিচ্ছিলেন কিভাবে মানে আমি তো বুঝছিলাম যে সে এটা জেদ করে বা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য করছে কারণ যেহেতু আমি নিজের মুখে বলেছি আমার কিছু লাগবে না সেই জন্য সে শুধু ওই ওই দুটা জিনিসই সে রেখেছে আচ্ছা তারপর কি হলো হ্যাঁ তো এবারে ছয় মাস কাটলো এবার যে কাপড় চুপড় এরকম পোটলা বেঁধে রাখতাম আর হচ্ছে যে ওই মাটিতে তো আস্তে আস্তে আমি বুঝলাম যে তার কিছু সমস্যা আছে তো তখন আমি জিনিসগুলো বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম কারণ সবসময় আমার মাথায় ছিল যে একটা বিয়ে আমার টেকে নি তাহলে এই বিয়েটা আমাকে টেকাতে হবে যে কোনো মূল্যে এবং বাবা মা তো প্রথম এক বছর মেনেই নেননি কিন্তু বাবা মার কাছেও বলতে হবে যে আমি মহাসুখে আছি কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে বাবা মার কাছে আমি হারবো না হ্যাঁ মানে বাবা মা মানে কাছে আমি ছোট হব না এটা আমার মনে হচ্ছিল তো এ কারণেই আমি তাদেরকে কিছু জানাতাম না আমার কষ্ট হলেও বা কোনো সমস্যা হলেও আমি ভাবতাম যে আমি কম্প্রোমাইজ করবো নাহলে সবাই ভাববে যে ডক্টর সাবিনা সংসার করতে পারে না তা আমি এই জিনিসটা নিতে যাচ্ছিলাম না ডাক্তার সাবরিনা যদি বলি সেটা হচ্ছে বিয়ের কতদিন পরে আপনার বাবা মাকে জানালেন যে আপনি নতুন একটা সম্পর্কে পৌঁছে গেছেন বা একটা সংসার করছেন আপনি মোটামুটি মনে হয় এক দু মাসের মধ্যে জানিয়েছিলাম কিন্তু তারা আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল এক বছর তারা আমার সাথে কথাই বলেনি রাগ করে যে মানে আমি এই বিয়ে করবো এটা তারা কখনোই মানতে পারেনি এবং হয়তো আমি আমি বলবো যে হয়তো তাদের দোয়া ছিল না দেখেই এবং এখন মানে আপনার এই জাগো এফ তো লাভ স্ট্রি তো অনেকেই দেখেন আমি তাদেরকে সবাইকে বলতে চাই সাবিনার পক্ষ থেকে যে আসলে বাবা মার যদি দোয়া না থাকে তাহলে হয়তো সেই জিনিসটাতে কখনোই স্ট্যান্ড করে থাকা যায় না বা থাকা মুশকিল কারণ বাবা মা হয়তো ওই ব্যক্তিটাকে চেনে না কিন্তু বাবা মা আপনাকে চেনে আপনি তার সাথে থাকতে পারবেন কি না পারবেন আপনার তার সাথে অ্যাডজাস্ট হবে কি হবে না এটা আপনার বাবা মার চেয়ে ভালো কেউ বুঝবে না কাজে আমি মানে আপনার সব দর্শকদেরকে বলতে চাই এটাই যে আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন আপনি এমন কাউকে ভালোবাসবেন যাকে মেনে নিতে আপনার বাবা মার কষ্ট হবে না আর সে আপনার আপনার বিয়ে মেনে নিতে তাদের কষ্ট হবে না তাদের দোয়া যদি আপনার সাথে না থাকে তাহলে আপনি সারা জীবনেও কখনো আপনার মনে খুঁত খুঁত রয়েই যাবে কখনো সুখী হতে পারবেন না মানে এটা ঠেকে আমি শিখেছি আমার মনে হয়েছে রাইট আমরা আসবো আবারও আমরা সাবরিনার কাছে আসবো অশ্রুষিক্ত হচ্ছেন তিনি বারবার এবং এই অনুষ্ঠানটার মাধ্যমে যেটা হয় সাধারণত একজন মানুষ যেহেতু তার আবেগের কথাগুলো এখানে বলে ফেলেন অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে যায় এবং এই আবেগপ্রবণ হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক এবং সেই গল্পটাই আমরা এখানে তুলে আনি যে গল্পটা প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একটা না একটা বার এসে গেছে হয়তো বা তো সেই জায়গা থেকে ডাক্তার সাবরিনা তিনি নিজে একজন সাধারণ মানুষ এবং লাভ স্টোরির এই মঞ্চে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের জীবনের ভালোবাসার গল্পগুলো শুনি এবং অনেকের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে কেন আজকে ডাক্তার সাবরিনা এই লাভ স্টোরির মঞ্চে তো 
ওই যে আমি যেটা বললাম যে লাভ স্টোরিটা আসলে প্রত্যেকটা মানুষের এবং আমরা প্রতি পর্বেই বলছি এখানে যে কোনো মানুষ যে কোনো শ্রেণী পেশার মানুষের আগমন ঘটতেই পারে বাট এন্ড অফ দ্য ডে তার একটা লাভ স্টোরি থাকতে হবে এবং যদি আপনি আগামী পর্বে আসতে চান এই লাভ স্টোরির মঞ্চে করতে হবে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন এবং সাবরিনার মতো সৎসাহস যেই সৎসাহসটা নিয়ে আজকে তিনি বসছেন এবং তার এই ভালোবাসার গল্পটা তিনি বলছেন যদি আগামী পর্বে আপনি আসতে চান তাহলে যেটা করতে হবে মোবাইলের এস এম এস অপশানে যে টাইপ করবেন আর এল এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আবার বলছি আগামী পর্বে এই লাভ স্টোরির মঞ্চে আমরা আপনাকে চাই তার জন্য ঝটপট করে রেজিস্ট্রেশন করবেন আর এল এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার প্রফেশন পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বার এবং অডিয়েন্সের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন কমেন্ট সেকশন এবং এস এম এস সেকশন আমরা দেখছিলাম এবং সেখান থেকে কিছু প্রশ্নে আমরা আবারও ডাক্তার সাবরিনার কাছে যাব যে সাবরিনা অনেকেই বলছেন যেটা যে আপনার একটা ড্রিম ছিল যে একটা সংসার করা যেহেতু প্রথম সম্পর্কটা আপনার ওয়ার্ক করেনি এবং প্রত্যেকটা নারী আসলে দিন শেষে চায় সেটা তিনি যাই করেন না কেন তিনি দিন শেষে চায় যে আমি একটা সংসারে থিত হই এবং এই থিত হওয়াটা খুব বেশি প্রয়োজন সংসার জীবনটা কেমন চলছিল মানে তিনি যে দেখলেন সেই বাসায় গিজার আর এসি ছাড়া কিছু নেই সেই সংসারটা আসলে কেমন চলছিল টোনাটনির একটু গল্পটা যদি শুনি উনি আমাকে অনেক ভালোবাসতেন তবে ওনার কিছু আমি বললাম যে ওনার ভালোবাসাটা একটু অন্য রকম ছিল ন ইউজুয়াল দেশের বাইরে যেমন উনি অনেক বেশি পজিটিভ ছিলেন আমার ফোন মানে আমার ফেসবুক ওনার ফোনেও ইনস্টল করা ছিল কেন ছিল সেটা মানে উনি সবসময় আমাকে মানে সন্দেহ করতেন সন্দেহ করতেন না হয়তো কিন্তু সবসময় বলতেন যে তুমি কোনো বিপদে পড়বা বা সব ছেলেরা এত বেশি তোমাকে নক দেয় তুমি এগুলো ম্যানেজ করতে পারবে না হয়তো সে জন্যই হতে পারে তো বেশি ফোন আসলে অনেকবার এখন হচ্ছে সিম খুলে ফেলে দিয়েছেন রাস্তায় আবার আমাকে নতুন সিম দিতে হয়েছে এরকম তো কিন্তু এমনি ভালোবাসতেন অনেক ধরেন আমি এটা সবসময় মনে করি যে গাড়িতে করে যাচ্ছি কোথাও তো সবসময় উনি যখন এক হাতে ড্রাইভ করতেন আরেক হাতে আমাকে ধরে রাখতেন যে আমি যদি ওনার হাতটা ছাড়িয়ে একটা ফোন কল রিসিভ করতাম তখন উনি বলতেন যে তুমি আমার হাত ছাড়লা কেন তুমি কি অন্য কারো কথা ভাবছো তুমি আমার হাত ছাড়লা কেন মানে এত দূর ওনার ইটা ছিল মানে উনি এবং ওনার এটাই ছিল যে উনি রেগে গেলে গায়ে হাত তুলতেন এটা ওনার একটা স্বভাব ছিল এই যে এই জিনিসগুলো মানে প্রথম তিনি কবে গায়ে হাত তুললেন সংসারের বা কেন তুলেছিলেন সেই বিষয়টা কি মনে পড়ে সাবরি খুব ছোটোখাটো বিষয় উনি হঠাৎ করে রেগে যেতেন হয়তো খুব খুব খিদে পেয়েছে খাবার দিতে একটু দেরি হচ্ছে এতেও উনি এরকম করতেন এখন সবাই ভাববে যে সাবরি না সে আবার রান্নাও করে আবার সে আবার খাবার দিতে হলে এরকম তার গায়ে হাত তুলে এটা কেউ বিশ্বাস করতে যাবে না কিন্তু আসলে অনেকে ভাবেন যে ফিনান্সিয়ালি যদি কোনো মেয়ে তার সংসার জীবনে খুব ই হয় ফিনান্সিয়ালি কি বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তাহলে হয়তো স্বামীর কথাটাকে না শুনলেও চলে বা এত বাধ্য বাধ্যতা থাকে না কিন্তু আসলে কথাটা একদম ঠিক না মানুষ কিন্তু শুধু ফিনান্সিয়াল কারণেই সংসারে বাধা থাকে না সামাজিক অবস্থান ভালোবাসা দায়বদ্ধতা এগুলোতেও কিন্তু সে বাধা থাকে আমি যখন বুঝলাম যে আমার স্বামীর কিছুটা মানসিক সমস্যা আছে তখন আমি তাকে একটা রোগীর দৃষ্টিতে দেখলাম একজন চিকিৎসক যেভাবে তার রোগীকে দেখেন আমি তখন বুঝলাম যে তার কিছুটা কাউন্সিলিং প্রয়োজন তো আমি সহ্য করতাম আমি এটা নিয়ে খুব বেশি ই হতাম না আমি সহ্য করতাম আমি চাইতাম না যে একবার আমার লাইফে যা হয়েছে আমি সংসার করতে পারিনি পরবর্তীতে যেন আমার এটা না হয় ওকে মানে আপনি যদি বলি সেটা হচ্ছে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নারী আপনি এবং একজন চিকিৎসক সো আপনি কি কখনো ফিল করেছিলেন যে সম্পর্কে যাবার আগে যে তার এই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমগুলো আপনি বলছেন যে তিন মাস আপনারা প্রেম করার একটা প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন তো তাহলে ওই প্রেমের সম্পর্কটাই কি আপনি একদমই বুঝতে পারেননি যে মানুষটা এরকম প্রেমের সম্পর্কে মানে আমার ক্লাসের ক্লাসের পরে কোথাও খেতে যাওয়া খেতে যাওয়া বা দু তিন ঘন্টা গল্প করা বা কোনোখানে কোনো একটা জায়গায় ঘুরতে যাওয়া এখানে তো আসলে একটা মানুষকে ওভাবে চেনা সম্ভব না ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটা ছোটোখাটো খুঁটিনাটিতে যেভাবে চেনা যায় একটা মানুষকে এমনি প্রেম করলে কোথাও ঘুরলে কোথাও খেতে গেলে হ্যাং আউট করলে কি ওটা তো বোঝা সম্ভব না যেমন পরে উনি যে আগে রিহ্যাবে ছিলেন আমি আগে জানতাম না পরে এটা আমি জানতে পেরেছি 
অলরাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্টে রয়েছে আমরা বাট এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আমরা ছোট্ট একটা ব্রেক এখন নিতে চাই এবং ব্রেকের পরে এই যে রিহাবে ওনার হাজব্যান্ড ছিলেন এটা আসলে সাবরিনা মানে আমার একটু প্রশ্নটা করতে যেতে চাই আপনার কাছে উত্তরটা নিতে যে কতদিন পরে বিয়ের কতদিন পরে আপনি জানতে পারলেন যে উনি রিহাবে ছিলেন বিয়ের মনে হয় পাঁচ মাস পরে মাদকাসক্তে ছিলেন তিনি খুব সম্ভবত সংসারে এই গল্পটা হয়তো আমরা সকলেই জানি যে এই গল্পের শেষে কি হবে কিন্তু দিন শেষে প্রত্যেকটা গল্পের শেষেও কোন না কোন একটা গল্প থাকে কোনো না কোনো একটা স্টোরি থাকে তো সেই স্টোরিগুলোই আজকে আমরা জানব যে সাবরিনা যেই কথাগুলো এর আগে কোথাও বলেনি এবং আশা করব তিনিও আমাকে কোপারেট করবেন এবং বাকি সময় জুড়ে আপনি আছেন জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোরের সঙ্গে এবং আগামী পর্বে যদি আপনি আপনার লাভ স্টোরিটা এখানে বলতে চান তার জন্য করতে হবে রেজিস্ট্রেশন আর রেজিস্ট্রেশন করার যে নিয়ম আর এল এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন এবং পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নম্বরে এই অনুষ্ঠানটা প্রচার করার যদি অন্যতম একটা কারণ যদি আমরা বলি একটা মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে যে সাবরিনা আর দশটা মানুষের মতো তিনিও একজন সাধারণ মানুষ এবং তার জীবনে আসলে ভালোবাসার প্রভাবটা কেমন এবং কেমন আছেন তিনি সেই গল্পটা হচ্ছে আমরা আজকে জানতে চাই এই গল্পের মাধ্যমে যদি বলি যে কাউকে হেও প্রতিপন্ন করার কোনো চেষ্টাও আমরা করছি না বা করতে চাইও না এবং তিনি তার যে সাবেক দুইজন হাজব্যান্ড এবং তাদেরকে সম্মানের সঙ্গেই কিন্তু তাদের নিয়ে কথা বলছেন তার প্রথম যিনি স্বামী তাকে নিয়েও সম্মানের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন এবং দ্বিতীয় স্বামী যিনি তার যে প্রেমটা হয়েছিল তিন মাসের এবং তারপর যে সংসার জীবন আমরা যে গল্পটা শুনছি তাকেও তিনি সম্মানের সঙ্গেই কথাগুলো বলছেন তো আশা করি আমাদের দর্শক এবং শ্রোতা যারা রয়েছেন কমেন্ট সেকশনে যারা রয়েছেন আমরা চেষ্টা করব ভালোভাবে এই মানুষটার বাকি গল্পটুকু শুনবার জন্য বা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য থাকুন আমাদের সঙ্গে চলছে লাভ স্টোরি সঙ্গে রয়েছে অপূর্ব শুনছেন আপনি জাগো এফ এম নারি ফোর পয়েন্ট ফোর নায়ক নায়িকাদের বেডরুমের খবর কেন বাইরে দর্শক পর্যন্ত আসে বিদ্যা সিনহা মিমকে নাকি পরির ভালো লাগে না কারণ ঘরে কাচ্ছি রেখে যারা বাইরে ভাত ভর্তা খায় তাদেরকে এক কথায় কি বলে বাইরে খেতে যাচ্ছে রুচি পরির জীবনে লাভ গুরু কে লাভ গুরু কে আমি জানি না আমার জীবনে কোনো লাভ গুরু নাই Ladies and gentlemen, up to Aimhook, the TikTok season to and from the action, the gorgeous, most gorgeous lady of the town, the one and only Pori Muni. How are you? Hello, sir. How do you feel like you're playing with your life? Brother, you're playing with your life. Yes. You're playing with your life, you're playing with your life. What do you do with your life? The king. Who does the life of your life? The life of your life, I don't know. 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 পরির হাতের কোন রান্না খেলে যে কেউ পরির প্রেমে পড়ে যাবে আমি আর রান্নাই করব না গরুর মাংস ফ্রেন্ডদের সাথে পার্সোনাল ভিডিও ক্যাপচার করে রাখা কি খুব দরকার পার্সোনাল ভিডিও পার্সোনাল ভিডিও ফ্রেন্ডদের সাথে পার্সোনাল ভিডিও ফ্রেন্ডদের সাথে পার্সোনাল ভিডিও ডিপেন্ড করে স্বাগত আপনাকে আরও একটি বার এবং আপনি আছেন জাগো এফ এম নারী ফোর পয়েন্ট ফোরে সঙ্গে রয়েছে অপূর্ব এবং চলছে লাভ স্টোরি ভালোবাসার টুকরো টুকরো গল্প এবং ভালোবাসার বিভিন্ন রকমের দিক এবং আজকে যেই মানুষটা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অলরেডি আপনি জানেন যে ডাক্তার সাবরিনা রয়েছেন আমাদের সাথে সাবরিনা হোসাইন মিষ্টি এবং মিষ্টির কাছ থেকে তার জীবনে মিষ্টি একটা ভালোবাসার গল্প শুনছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত মিষ্টি গল্পটা কতটুকু মিষ্টি থাকে নাকি তেতো হয়ে যায় কিংবা টক হয়ে যায় সেই সময় অবধি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং রিসেন্টলি আমরা তাকে দেখছিলাম যে তিনি তার চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিও করছেন বন্দিনি এই বন্দিনির গল্পটা আমরা জানব তার পাশাপাশি তার যেই স্বপ্নটা ছিল যে প্রত্যেকটা মানুষ বৈবাহিক সম্পর্কে যাওয়ার পর সেই সম্পর্কটাতে থিত হতে চায় কিন্তু ভালো থাকতে চায় কতটুকু ভালো ছিলেন ডাক্তার সাবরিনা এবং কেমন ছিলেন সেই গল্পটাই আমরা আবার প্রবেশ করতে যাচ্ছি স্বাগত আপনাকে সাবরিনা আরও একটি বার এবং যেখানে আপনাকে আমরা থামিয়েছিলাম যে তিনি হুটহাট আপনাকে গায়ে হাত তুলছিলেন বা হচ্ছে একটু পজিটিভ ছিলেন এবং একটু একটু করে আপনি নিজে তাকে কাউন্সিলিং করানো শুরু করলেন সেই গল্পটা থেকে আবারও আসছি আমরা তা আমি তাকে একজন চিকিৎসক হিসাবেই দেখতাম মানে অত বেশি রেগে যেতাম না কখনোই হ্যাঁ উনি 
গায়ে হাত তুলল আমি নিজেকে সংযত রাখতাম আমি অত বেশি ঝগড়া ছেড়ে এমনি তো বেশি ঝগড়ায় পারদর্শী না কখনোই ছোটবেলা থেকেই তো আমি ই করতাম যে আমি ধৈর্য ধরতাম হুম এবং উনি আবার যখন ভালোবাসতেন তখন ভালোবাসতেন কিন্তু হচ্ছে যে মাঝে মাঝে অল্পতেই এটা ওনার এক ধরনের মানসিক সমস্যাই ছিল এবং যেটার কারণে ওনার মানসিক চিকিৎসকের কাছে কাউন্সিলিংও করতে হতো তো এভাবেই এভাবেই চলছিল আর কি আর আমি ধরে নিয়েছিলাম যে যেহেতু আমার লাইফে প্রথমবার আমার সংসার হয়নি এবার যে কোনো মূল্যে আমি আমার সংসার করব এবং যদি কখনো মানে এই আপনার এই প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই ওনার আত্মীয়স্বজনরাও দেখছেন এবং হয়তো উনিও দেখবেন হুম এবং উনিও বলতে পারবেন যে আমি কখনো এমন মানে আমি স্ত্রী হিসাবে আমার সমস্ত দায়িত্ব আমি পালন করেছি আমি আমার হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়েছি এটা বলতে পারবো কখনো মানে ওনার ওনার সাথে আমার যে গ্যাপটা ছিল বা মানে এডুকেশনাল একটা ইসের ইনস্টিটিউশনাল যেটা আমি বলতে চাই কিন্তু কখনো আমি এরকম ই করিনি যে আমি এটা তুমি এটা মানে এরকম কখনো কখনো মানে এই প্রবণতা মিষ্টি সম্পর্কটা কেমন ছিল যেহেতু পছন্দ করে বিয়ে করেছি হ্যাঁ আমি তো তাকে অবশ্যই ভালোবাসতাম এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা থাকে না যে একটা রিলেশনশিপে খুব সুইট কোনো মেমোরি বা হচ্ছে খুব চমৎকার একটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা কখনো ভুলবার নয় ওরকম একটা গল্প শুনতে চাই এবং এই গল্পটা আরও ডিটেইলে আমরা শুনবো সাপ্রিনা আসলে ওরকমভাবে আমি একটা কথা সবসময় বলি যে ওনাকে যদি আমি ভালোবাসতাম অনেক এবং এরপর যে করোনার ঘটনাটা ঘটলো এই ঘটনার পর উনি আমার কাছে মরে গেছেন যেহেতু মরে গেছেন এই জন্য উনি ওনার কথা আমি খুব বেশি স্মৃতিচারণ করতে চাই না বা এটা আমি ভাবতে চাই না এই এই ভাবনাগুলো শুধু কষ্টই দেয় কারণ একটা মানুষ যখন কাউকে ভালোবাসে তখন কিন্তু মাঝামাঝি একটা জায়গায় নামতে পারে না একটা যখন একটা ঘটনা খারাপ ঘটনা ঘটে তখন একবার সে এমন একটা জায়গায় পর্যবসিত হয়ে যায় যেখান থেকে তার আর উত্তরণ সম্ভব হয় না এই জন্য সে আমার কাছে কিন্তু এখন বৃত্ত এই সম্পর্কটাও মরে গেছে তবু আজকে যেহেতু লাভ স্টোরিতে এসেছি এবং আমার লাভ স্টোরির ক্ষেত্রে আমি তার কথাটাই বলবো এই জন্যই তার নাম না তার নাম নেয়া বা তাকে হেল করা আর আমার সংসার বলতে কিন্তু সব তার সাথেই আচ্ছা যেহেতু আমি প্রথম সংসার করিনি সুতরাং সংসার বল করা বা দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া বা যাই কিছু ঘোরাঘুরি সব কিছুই আমার তার সাথেই এই জন্য তার কথাটা আমাকে বলতে হলো কিন্তু এমনিতে আমি মনে করি যে সে আমার জন্য মৃত কারণ তার কারণে আমি আমার সব কিছু সব কিছু আমি হারিয়েছি আচ্ছা আপনি বলছিলেন যে একজন চিকিৎসক হিসেবেই এবং স্ত্রী হিসেবে তার কাউন্সিলিং আপনি নিজেই করছিলেন এরপর কি না নিজেও করছিলাম এবং ওনাকে আমি রেগুলার চিকিৎসা মানে মানসিক চিকিৎসকের কাছে আমি ওই সময়ের যে গল্পটা যতদিন আপনাদের সংসার ছিল মানে এটা একটু বিস্তারিত আমরা জানতে চাই এবং অডিয়েন্স যারা শ্রোতা যারা রয়েছেন তারাও ডিটেইলটা আজকে একটু জানতে চাই যে এক একটা দিনের গল্প আপনি যদি বইয়ের মতো করে বলি এক একটা পৃষ্ঠা তারপরে যদি প্রত্যেকটা মেয়ের হয় না যে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া বা শ্বশুর বা শাশুড়ি তাদের সঙ্গে আপনার পরিচয়টা কবে হয় বা কবে দেখা সাক্ষাৎ হয় এক বছর পরে ওনারা যথেষ্ট ভালো ছিলেন ওনারা মানে ওনারা বরং বলতেন যে মিস্ত্রির গায়ে এত হাত তুলিস না এটা ঠিক না কেন মেয়েটার গায়ে এরকম ভাবে হাত তুলিস তারা মানা করতেন আচ্ছা এবং দুটো প্রফেশন মানে দুটো বিষয় মেনটেন করছিলেন কিভাবে মানে আপনার চিকিৎসক জীবন প্লাস সংসার চিকিৎসক জীবন আর এটা মেনটেন করতে তো তেমন কোনো সমস্যা হয়নি কারণ হচ্ছে আমি অনেক আমি এমনিতে আমার স্বভাব তো হচ্ছে আমি অনেক পরিশ্রমী ছোটোবেলা থেকেই কারণ পরিশ্রমী না হলে কিন্তু আমি বারবার বলেছি পরিশ্রমী না হলে একটা মেয়ে কিন্তু একটা মেয়ে বা ছেলে কেউ কিন্তু চিকিৎসক হতে পারে না কারণ চিকিৎসক হতে হলে সে ক্লাস ম্যান থেকে কিন্তু তাকে অনেক পরিশ্রম করে আগাতে হয় ক্লাসে টপ করা তারপর হচ্ছে যে একটা গুড রেজাল্ট এস 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 সিতে তারপর মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অ্যালাউ হওয়া এই যে একাধারে চলতেই থাকে এই আইটেম এই প্রফ তারপরে হচ্ছে পাশ করা ইন্টার্নশিপ প্রতি পদে পদে প্রতি পদে আগানো তো পরিশ্রম করা ছাড়া কোনো একটা মেয়ে কিন্তু এত দূর যেতে পারে না তো আমার স্বভাব সবসময় পরিশ্রম নিয়ে ছিল আমি যেমন আমার হাজব্যান্ড যে খাবারগুলো খেতেন সেই খাবারগুলো আমি নিজের হাতেই রান্না করতাম আমি কিন্তু রান্না ভালোই করি চমৎকার হ্যাঁ তো এটা করতাম এবং মানে আপনারা শুনে অবাক হবেন আমি সবসময় তাকে খাইয়েও দিতাম যতক্ষণ আমি বাসায় থাকতাম কারণ আমি মনে করতাম যে কোনোভাবেই তাকে আমি 
মানে যেহেতু সে কিছুটা ওই যে বললাম মানুষের কিছু সমস্যা ছিল কোনোভাবে সে যদি মনে না করে যে আমার বউ কার্ডিয়াক সার্জেন এর জন্য আমাকে বেশি ই করছে না এই চিন্তা ভাবনা যেন তার মধ্যে কখনো না আসে তো এই বিষয়ে আমি সদা তৎপর ছিলাম আসলে যে কোনো মূল্যে যে কোনো মূল্যে আমি আমার এই সংসারটাকে ধরে রাখার জন্যই চেষ্টা করেছি এবং আমার পক্ষ থেকে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট আমি দিয়েছি আচ্ছা সাবিনা আপনি বারবার যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে সংসারটাকে টেকানোর জন্য আপনি চেষ্টা করে গেছেন সো একা তো চেষ্টা করলে হয় না মানে আপনার যিনি হচ্ছে বেটার হাফ ছিলেন বা আপনার হাজব্যান্ড যিনি ছিলেন তার পক্ষ থেকে কি সেই সাপোর্টটা ছিল না বারবার আপনি যে একটা কথাই বলছিলেন যে টেকানো ট্রাই করছিলেন তাহলে কি ঠিক ছিল না সংসারটা মানে বিয়ে করার পর কি কোনো গ্যাপ ক্রিয়েট হচ্ছিল ওনার মতন উনি তো চেঞ্জ হবেন না মানে উনি তো মানসিক সমস্যার কারণেই হোক বা উনার স্বভাবের কারণেই হোক উনি তো এমনই কিছুটা অ্যারোগেন্ট কিছুটা মানে বেশ রাগি বা উনি উনি যেটা ভাববেন সেটাই অন্য অন্য কারো মতামত কি গুরুত্ব দেওয়া এটা তার মধ্যে ছিল না এই যে মানে একটা মানে মহান প্রফেশন মানে চিকিৎসক প্রফেশনটার সঙ্গে আপনি এত বছর ধরে জড়িত এবং এই যে সংসারের প্রতিনিয়ত আপনি মার খাচ্ছেন আপনি যেটা বলছিলেন বা টর্চার মেন্টাল টর্চার হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আপনার প্রফেশনে বা আপনি যখন চেম্বার করছিলেন বা হচ্ছে যখন আপনি অপারেশন করছিলেন এই জায়গাগুলোতে আপনাকে কতটা হচ্ছে কাজে হ্যাম্পার করতো এটা আমাকে কাজে খুব বেশি হ্যাম্পার করতো না কারণ আমি যখন মানে অনেক কষ্ট পরেও যখন আমি ওটি টেবিলে দাঁড়াতাম তখন আমার সব কষ্ট চলে যেত কারণ আমার কার্ডিয়াক সার্জারিটাই ছিল আমার মেডিটেশন যখন আমি অপারেশন করতাম তখন আর পৃথিবীর কোনো কিছু আমার কিছু মনে হতো না তখন মনে হতো যে সারা পৃথিবীতে কিচ্ছু নাই শুধু আমি আছি আর আমার পেশেন্ট যাচ্ছে ও যে ওটি টি বিলে শুয়ে আছে ওকে এবং এই বিষয়গুলো কি তাহলে মানে সাবরিনা চলতেই থাকে মানে প্রায় যদি দু হাজার সালে আপনাদের সংসার শুরু হয় এবং এন্ড হয় কত সালে দুহাজার পনেরো থেকে দুহাজার বিশ এই আচরণটা একটু মানে ভালোবাসাটাও তার বেশি ছিল তার এই যে এই ধরনের অত্যাচার এটাও বেশি ছিল সবকিছু একটু বেশি বেশি তার মধ্যে ছিল আর কি কখনো কি আপনি আপনার ফিল হয় নাই যে সাবরি না যে আপনি একজন শিক্ষিত নারী একজন আপনি এবং আপনার পরিবারও যথেষ্ট ওয়েল স্টাবলিশড একটা পরিবার কখনো কি আপনার ইচ্ছা হয় না যে না আমি এখান থেকে মুভ অন করব আরেকটা বার যদি লাইফটা সাজাতে পারি এটা আমার মনে হয়নি কারণ হচ্ছে যে এর আগে আমি সংসার বাবা মা এত ভালো একটা বিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন তো সেখানে আমি সংসার ঠিকাতে পারিনি তো এখান থেকেও যে আমি তাই করি তাহলে তো তখন সমাজের সবার মানে দোষারূপের আঙ্গুলটা আমার দিকে নির্দেশিত হবে আমি এটা চাইনি এবং বরং আমি সবসময় ফেসবুকে আমাদের যারা যারা আমার আগের আইডিতে আমার ফ্রেন্ড ছিলেন তারা জানেন যে আমি সবসময় আমার হাজব্যান্ডের সাথে হাসি খুশি ছবি পোস্ট করতাম এবং আমি আমার বাবা মা বিশেষ করে বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাইকে দেখাতে চাইতাম যে আমি ভালো আছি তাহলে কি মানে সাবরিনা মানে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকেই ফেক অ্যাক্টিং করি যে খুব স্মাইল ফেস দেখা যায় অনেকের বাট এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যায় যে গল্পটা অন্যরকম এবং আপনার যদি বলি যে পুরনো ফেসবুকটা ঘেটে যদি আমরা দেখি যে আপনার খুব স্মাইলিং ফেস আপনার দুজন খুব ভালো আছেন এরকম ফেস আমরা ছবি দেখেছি বাট এন্ড অফ দ্য ডে আপনি তখন ভালো ছিলেন না আসলে হচ্ছে যে আমি জানি না সবাই সবাই তো আর এরকম সবাই লাইফে তো এরকম ঘটে না কিন্তু মানে অনেক সময় আমরা অনেক কিছু দেখানোর জন্য করে থাকি যেমন ধরেন আমি একটা যখন একটা বিয়েতে যাই তখন আমি একটা ভারী শাড়ি একটা কাতান শাড়ি পরে যাই আমি কিন্তু আমার ঘরের শাড়িটা পরে যাই না যদিও ঘরের শাড়িটাই কমফোর্টেবল কিন্তু আমি যখন একটা বাইরে গিয়েছি তখন আমাকে একটা গর্জিয়াস কিছু বিয়েতে আমাকে পরে যেতে হয় এটা একটা মানে কি বলবো একটা আড়ম্বর বলেন বা যাই বলেন মানে এক কিছুটা দেখানোর ব্যাপার তো থাকেই খুব কমফোর্টেবল হলেও কিন্তু আপনি বাসার কাপড়টা পরে বিয়েতে হাজির হন না তো এরকম কিছুটা দেখানোর প্রবণতা কিছুটা শো অফ কিন্তু সবার মধ্যে অল্প বিস্তার থাকে হয়তো আমি আমি জানি না কিন্তু এটা আমার মধ্যে ছিল যে মোটামুটি সবাই জানুক যে সাবিনা সুখে আছে বিশেষ করে আমার বাবা মা বা সেই সব আত্মীয় স্বজন আমার নিকট আত্মীয় স্বজন যারা ইউএসএতে থাকেন বা ফেসবুকেই আমাকে দেখেন ওকে মানে আপনি তাহলে বোঝানো ট্রাই করছিলেন যে আপনার বাবা মাকে যে না আমি ভালো আছি ভালো আছি তো বিয়ের পর এই যে চার পাঁচ বছরের সংসার মানে সংসারটা যখন শুরু করলেন এরপরে আঙ্কেল আন্টির সঙ্গে বা বাবা মার সঙ্গে রিলেশনটা কেমন ছিল তখন আপনাদের প্রথম এক বছর তো আমার বাবা মা মার সাথে কথা বলেনি তারপরে আস্তে আস্তে কারণ হচ্ছে এমনিতে তো আমি মেয়ে হিসাবে মানে হিসাবে ভালো 
আমি সবসময় আজীবন লক্ষ্মী টাইপের মেয়ে ছিলাম মানে এটাই মনে হয় আমার বাবা মার কথা শুনিনি কিন্তু এমনিতে তো আমি বাবা মার কথা সবসময় শুনি মানুষকে লাভ এমন একটা বিষয় যে মানুষকে কিন্তু কিছুটা অন্ধ করে দেয় মানুষ তখন কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক এটা বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আমি নিজে যেভাবে হারিয়েছি তো আমি আমার যারা ছোট বাচ্চা তাদেরকে বলবো যে তোমরা একটা বার হলেও ভাবো এবং তুমি বাবা মার সাথে কিছুটা কনসাল্ট করো কারণ বাবা মা ওই ব্যক্তিটাকে চেনে না কিন্তু তোমাকে চেনে তোমার মন মানসিকতা তোমার মেন্টালিটি কিন্তু তোমার বাবা মার চেয়ে ভালো কেউ জানে না তুমি তার ঘরে গিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে কি পারবে না এটা কিন্তু তোমার বাবা মা বুঝতে পারে কাজেই আমার মনে হয় যে বাবা মার দোয়া বাবা মার আশীর্বাদ না থাকলে এক যে কোনো কিছুতেই সেটা বিয়ে হোক বা প্রফেশন হোক যাই হোক মানুষ সুখী হতে পারে না বিস্তারিত গল্প শুনবো সাবরিনা তাই আমি চাই যে একটু আমাকে কোপারেট করতে হবে এবং অডিয়েন্স যারা রয়েছেন তাদের একটাই প্রশ্ন যে এত ভালো যখন ছিলেন আসলে মাঝখানে দূরত্বটা বা ফাটলটা দেয়ালটা কেন তৈরি হলো আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে যে মানুষের সম্পর্কটা মানে বৈবাহিক সম্পর্কটা কিন্তু শুধু দুজন দুজন মিলেই হয় না এখানে কিন্তু মানে পরিবার সমাজ বা আমি যে সোসাইটিতে মিশছি সে তার সে তারাও কিন্তু ম্যাটার করে যেমন দেখা গেছে যে আমি কোথাও গিয়েছি আমরা দুজন হাজব্যান্ড ভাবে গিয়েছি তখন কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে যে ওনাকে কিছুটা ছোট করে কথা বলছে যেটা যেটা ওনার মধ্যে একটা ইনফিউরিটি কমপ্লেক্সে জন্ম দিত যেটা আমাদের সম্পর্কে প্রভাব ফেলত হুম এবং সবসময় যেহেতু আমি কার্ডিয়াক সার্জেন্ট বা আমি অনেক টিভিতে তখন আমি অনেক শো করতাম ইন্টারভিউগুলো করতাম তো তখন দেখা যেত যে উনি কিছুটা হলেও হয়তো ইনফিউটি কমপ্লেক্সে ভুগতেন এবং ওনার মধ্যে একটা কিছু ছিল যে আমি এমন কিছু করে দেখাবো যে বড় কিছু যে কারণেই ওনার করোনার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা না হলে উনি করেন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ওনার তো করোনার প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার কোনো দরকার ছিল না তো ওই সময়টাই আসলে ওনার এই করোনার সাথে কাজ করাটা আমার খুব একটা ভালো লাগছিল না সত্যি করার অর্থে তো সে কারণে কিন্তু ওই সময়টাই আমাদের মধ্যে একটা গ্যাপ তৈরি হয় এবং যে কারণে আমি তখন কিন্তু আমার বাবার বাড়ি চলে গিয়েছিলাম এবং ওই 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 সময়টাতেই আসলে আমাদের দুজনের দূরত্বটা মেইনলি তৈরি হয়েছিল আর যেহেতু উনি সবসময় ওনার যা মনে আসে তাই করতেন মানে আমি যদি চিকিৎসক হিসেবে একটা পরামর্শ দিতাম উনি সেটা নিতেন না তো একটা সময় কিন্তু মানুষের সব মানুষেরই সে যতই কম্প্রোমাইজ করতে চাক না কেন বা যতই সহ্য করতে চাক না কেন সব মানে মানুষেরই সহ্যের কিন্তু একটা সীমা আছে হয়তো আমার সহ্যেরও একটা সীমা পার হয়ে গিয়েছিল যে কারণে আমি তাকে ছেড়ে আমার বাবার বাড়িতে চলে এসেছিলাম শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে কেউ সেই বাড়িতে ছিল না আমার শাশুড়ি মাঝে মাঝে আসতেন এসে থাকতেন বরিশাল থেকে আসতেন দূরত্বের মূল কারণটা কি ছিল যে তার যে মানে করোনার সময় তার যে প্রজেক্টটা ছিল সেই কারণ মানে সেই প্রজেক্টটাই কি দূরত্বের কারণ ছিল ওই যে বললাম যে ওনার মধ্যে একটা ইনফিউরিটি কমপ্লেক্স ছিল সেটা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক মানুষের কারণে অনেক সময় দেখা যেত কোনোখানে গেলে তাকে ছোট করে অনেকে কথা বলছে বা কেন তাকে বিয়ে করলাম এটা নিয়ে অনেকে কথা বলছে এটা নিয়ে তার মধ্যে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হতো এবং ওনার মনে হতো যে এমন কিছু করব যে যেটা অনেক বড় কিছু তো এই প্রজেক্টে আসাটা আমার কাছে ভালো লাগেনি হ্যাঁ কিন্তু অনেকেই ভাববেন যে সাবিনা ডাক্তার সাবিনাই বুঝি এই এই প্রজেক্টের সাথে কিন্তু আসলে এই এই বিষয়ে আমার কোনো আচ্ছা তাহলে একটু বিস্তারিত আমরা শুনি অনেকেই হয়তো বা এখানে প্রশ্ন করবে বা জানতে জানতে চাইবে বিষয়টা আমি 4 বছর আগে ফেলে এসেছি আর এই মামলাটাও বিচারাধীন শুধু এই বিষয়ে বেশি বলে কোনো লাভ নেই কারণ আমি আমার সাজা কেটে বের হয়েছি কারণ এই তিনটি বছর এই তিনটি বছর যে কষ্ট যে অমানবিক কষ্ট আমি এবং আমার পরিবার মা বাবা মা সহ্য করেছি এই তিন বছর কিন্তু কেউ ফিরে দিতে পারবে না কেউ না কাজে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলে 
না বিস্তারিত বলতে না 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 বিস্তারিত যদি আমি প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে সাবলিনা আলটিমেটলি মানে তিনি হয়তো বা কোথাও একটু ফিল করছিলেন যে আপনি একজন চিকিৎসক বা কখনো কখনো আপনি টেলিভিশনে ইন্টারভিউ করছেন যার কারণে সমাজে বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে একটু অতিরিক্ত প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে যেটা হয়তো বা তিনি পাচ্ছিলেন না তো এই কারণে হয়তো বা আপনাদের মাঝখানে দূরত্বটা তৈরি হচ্ছিল তো আপনি কি কখনো তার সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলাপ করেছিলেন বা ডিসকাশন করেছিলেন নিজেদের মধ্যে আমি তো অলওয়েজ তার সাথে যখন রিলেশনে ছিলাম তখন আই ওয়াজ ভেরি ভেরি ডাউন টু আর্থ মানে তখন আমি কোনো আমি যখন ওর সাথে রিলেশনে তখন কিন্তু আমি কোনো কার্ডিয়াক সার্জেন না তখন আমি কিচ্ছু না তখন আমি শুধু তার বউ তার বউই এবং আমার পুরো অ্যাটিচিউডই আমি সবসময় সেই এটাই ধরে রেখেছি যে তার জন্য রান্না করা তাকে খাইয়ে দেওয়া তার মানে হয়তো কম্পিউটারেরও ভুল হয় কিন্তু তাকে ওষুধ খাওয়াতে পাঁচ বছরে একটা দিনও আমার ভুল হয়নি একটা দিনও না আপনার এই বক্তব্য কিন্তু উনিও দেখবেন আমি এখানে মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ আমার নাই কারণ ওনার সব আত্মীয় স্বজন স্বজনরাই অনেক আত্মীয় স্বজন আমার সাথে ফেসবুকে আছে জি এখনো তারা আমাকে ভালোবাসে হুম আমরা চাই যে এই ভালোবাসার সম্পর্কটা মধুর থাকুক আমরা এটাও চাই তারা তারা আমার মিথ্যা বলার সুযোগ নেই তারা জানেন যে একটা কম্পিউটারে হয়তো কোনোদিন হ্যাং করতে পারে কম্পিউটার কিন্তু আমার ভুল হয়নি তাকে একদিনের জন্য আমরা সেই মানুষটাকে যদি আজকে পেতাম লাভ স্টোরিতে আপনার পাশে কিংবা তার একা একা আমি চাই না সে আমার কাছে মরে গেছে না জি অবশ্যই এবং তারও হয়তো বা কিছু বলার থাকতে পারতো যেহেতু আমরা আপনার শুধুমাত্র কথাগুলো শুনছি এবং অডিয়েন্সদেরকে আমরা সবসময় বলি যখন আমরা দুটো মানুষের কোনো একটা গল্প শুনি সেখানে সেই গল্পটা একজন মানুষ রেপ্রেজেন্ট করে তখন পাশের মানুষটারও অনেক কিছু হয়তো বা বলার থাকতে পারে এবং আমরাও সেই মানুষটাকেও যদি বলি যে আমন্ত্রণ জানাতে চাই এবং তিনিও তার জীবন থেকে বা তার জায়গা থেকে বলতে পারে তবুও যেটা বলি সাবরি না যে ভালো থাকার জন্য তো ভালো বেসছিলেন কিংবা বিয়ে করেছিলেন এবং বারবার আপনি বলছিলেন যে আপনি অ্যাজ আ রোবটের মতো করে হচ্ছে মেডিসিন খাওয়াতেও ভুলতেন না বা তাকে হাতে তুলে খাইয়ে দিতেন একদিকে আপনি এক হাতে আপনার প্রফেশনকে মেনটেন করছিলেন আর এক হাতে সংসার মেনটেন করছিলেন বাট আপনাকে সেই মানুষটা কতটুকু সুখে রেখেছিল বা সুখে ছিলেন কতটা আপনি এই সংসারে উনি আমাকে ভালোবাসতেন এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই হ্যাঁ উনি ভালোবাসতেন এবং ওনার প্রিভিয়াস লাইফে ওনার অনেক মহিলাদের সাথে রিলেশন থাকলেও এই ফাইভ ইয়ার্সে উনি কারো দিকে চোখ তুলেও তাকান মানে আপনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন আসলে তার লাইফে ডাক্তার সাবিনা এসছিল বা কেন আপনাকে পিক করলেন এটা তো আসলে উনিই জানেন থাকে তো সংসারে দুজনের মধ্যে কেউ সুপিটি কমপ্লেক্সে ভোগে কেউ ইনফিটি কমপ্লেক্সে ভোগে কমপ্লেক্স থাকে না এমন স্বামী স্ত্রী কিন্তু কম আছে ঝগড়া হয় না মনোমালিন্য হয় না এমন স্বামী স্ত্রীও কম আছে কিন্তু সব স্বামী স্ত্রীর জীবনে ঘটে আর বিশেষ করে প্রেম করে বিয়ে করলে হয় কি এক্সপেকটেশান আরও বেশি থাকে ধরেন প্রেম করে বিয়ে যখন মানুষ বিয়ে করে তখন তার মানে বাবা মা বিয়ে দেওয়ার পর যখন একটা এক্সপেকটেশান থাকে প্রেম করে বিয়ে করলে কিন্তু পার্টনারের প্রতি এক্সপেকটেশান অনেক বেশি থাকে তাই যারা প্রেম করে বিয়ে করেছেন তারা আমার কথাটা বুঝতে পারবেন যে অনেক বেশি মনে হয় যে সে আমার জন্য এটা করছে না কেন সে আমাকে এভাবে বুঝতে পারছে না কেন এরকম থাকে তো আমাদের মধ্যেও এরকম নর্মালি ছিল তবে তার যে কমপ্লেক্সটা এটা বাড়তে বাড়তে ওই করোনার সময় এতটাই বেড়ে গেল যে উনি আমরা কোনো কথাই মানতে চাচ্ছিলেন না আচ্ছা কোভিডে আমরা এই বিষয়টা আমরা যাবো বাট তার আগে একটু যদি বলি যে আপনি হাতে তুলে যেভাবে খাইয়ে দিতেন আপনারও হয়তো বা ইচ্ছে করতো যে আমাকে যদি কেউ এভাবে টেক কেয়ার করতো আপনি কি এই জিনিসটা মিস করতেন বা এই মানে তিনিও তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বা কি টেক কেয়ার করতেন রাইট আমি চাইতাম না যে সে আমাকে খাওয়াই দেয় আমি মনে করতাম স্ত্রী হিসাবে আমার এটা দায়িত্ব আমি এটা করবো 
অলরাইট এবং যদি আমরা এই যে দুঃখের স্যাড পার্টটা না যে একটু হ্যাপিনেসের পার্টে একটু বেশি থাকতে চাই যেহেতু লাভ স্টোরি সবই না তো সেখানে হ্যাপি এন্ডিং থাকে এই জন্য তো আমাকে আমাকে আনা আপনার উচিত হয়নি কারণ আমার লাভ স্টোরি তো কোনো হ্যাপি এন্ডিং নাই না আমরা মানে যদি বলি যে স্যাড পার্টটা একটু আপাতত হচ্ছে সাইডে রেখে হ্যাপিনেসের কোনো একটা গল্প যদি এই দুজন মানুষের একটু শুনতে চাই বা আপনাকে একটু যদি আপনি ফ্ল্যাশব্যাক জানেন একটু রিকল করেন যে এই মানুষটার সঙ্গে ভালো থাকার সেটা হতে পারে এক ঘন্টার কোনো মোমেন্ট বা একদিনের বা কোনো একটা জায়গায় খুব ভালো একটা মোমেন্ট ছিল বা মেমোরি ছিল সেই স্টোরিটা একটু শুনতে চাই আমরা আসলে আমরা দেশের বাইরে বিশেষ করে অনেক ঘুরেছি একসাথে হ্যাঁ সেখানে অনেক ভালো ভালো মেমোরিজ আছে কিন্তু আমি সব মেমোরিজকে কবর দিয়েছি কবর থেকে আমি এগুলো উঠে আনতে চাই না আপনাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করে ফেলেছে ওকে তো এই বিষয়টাই আসবো যে কোভিডটা শুরু হলো দু হাজার সতেরো আঠারোর মাঝামাঝি কি আপনি যেটা বলেন যে আপনি বাবা মার কাছে চলে গেলেন মানে বাবা মার কাছে মানে কি আমার তো তখন মা বাসায় ছিলেন না আমি বাবার বাড়িতে চলে গেলাম সেখানে তো তিনি ছিলেন ইভেন্টের কাজগুলো করছিলেন এবং তিনি তখন যেতে চেয়েছিলেন তো এটা নিয়ে যখন আপনার সঙ্গে প্রথমবার তার আলোচনা হলো তো তখন আপনার পক্ষ থেকে আনসার কি ছিল আসলে হচ্ছে যে আমার মানে হয় কি যে অনেক স্বামী আছেন যে যারা বউয়ের মানে বউ যতই শিক্ষিত হোক না কেন স্বামীর কাছে কিন্তু সে তার বউই হ্যাঁ বউয়ের মতামতটাকে প্রাধান্য দেওয়া বা গুরুত্ব দেওয়াটাকে অনেক স্বামী ওভাবে দেন না বা মনে করেন যে না তার মতামতটাকে আমার গুরুত্ব দেওয়া দরকার নেই ঠিক আছে স্ত্রী কিন্তু স্বামীর চোখে স্ত্রী রয়ে যায় তো উনি আমার মত এই সব মতামতকে ওনার কর্মক্ষেত্রে উনি আমার মতামতকে গুরুত্ব দিতেন না হুম তো উনি যেটা বলছেন যে তুমি হচ্ছে যে তুমি আমাদের সাথে আর আমি যদি ওনার সাথে ই না করি মানে তখন ওনাকে মানা করে উনি শুনছে না আমি আর মানা করার কোনো যুক্তিগত আমি পাচ্ছিলাম না কারণ হচ্ছে যে উনি একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছিলেন ওকে হ্যাঁ যে কিন্তু আমি মনে হচ্ছিল যে আমি ওনাকে বললাম যে এই কাজটা তো আর তুমি করতে এটা তো আমাদের তোমার স্পেশালিস্ট না তুমি এই ব্যাপারে তুমি এটা কীভাবে করবা তখন তো এইটা নিয়ে আর কি আমাদের মধ্যে সমস্যা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে ওনার কাজটার মধ্যে তো কোভিডের সময় সে উনি মানুষকে হেল্প করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ তো এখানে আমি তো খারাপ কিছু দেখছি না যেরকম জোর জবরদস্তি উনি ওকে করতে পারবো আর জোর জবরদস্তি করলে উনি শুনতেন না আচ্ছা তারপর কি হলো তারপর এখানেই শেষ আমরা তো আজকে প্রেমের গল্প নিয়ে এসেছি আমরা আমরা আজকে করোনার ঘটনাতে নাই না না করোনার ঘটনায় আমরা জানতে চাচ্ছি না এরপর মানে এর পরের গল্পটা আলটিমেটলি আমরা সকলেই জেনে থাকি এবং যদি আমি যেটা বলবো যে এই তিনটা বছরে উনি আমাকে চিঠি লিখেছেন কারাগার থেকে একটা যেটা আমার কাছে রক্ষিত আছে সেখানে উনি লিখেছেন যে উনি আমি সেই চিঠির মধ্যেই আছে যে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও ওনার স্ত্রী হবার কারণে জেল খেটেছি সেটা সেই চিঠি কারাগারের মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে কারাগারের সিল দেওয়াই আছে হ্যাঁ যে উনি এটা স্বীকারও করেন যে আমি মানে আমার স্ত্রী হিসাবে শুধুমাত্র স্ত্রী হওয়ার কারণে এই এই কষ্টটা ভোগ করে গেলাম আচ্ছা আমি জি আরেকটা বার হচ্ছে সেই পয়েন্টে যেতে চাই সাবরিনা সেটা হচ্ছে আপনি বললেন যে ওনার কিছু কিছু জিনিস আপনি মেনে নিতে পারছিলেন না বিধায় আপনার এরপর যেটা হলো সেটা হচ্ছে যে তিনি তার মতো করে তার কাজগুলো চালিয়ে গেলেন তাই তো 
অলরাইট সো এর যদি বলি যে সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনাদের দূরত্ব মানে কখনো এখনো কি ইচ্ছা হয় বা মনে হয় যে এই দূরত্বটা আপনি একটু মেটাতে চান বা দূরত্বটা কমানো আমার কোন কারণে তাকে ছেড়ে দেয়নি হ্যাঁ আর যখন হচ্ছে যে এই যে এই যে সময়টা গেল এই সময় কিন্তু কারাগারের মাধ্যমেও কিন্তু যারা স্বামী স্ত্রী দুজন জেলে যায় স্বামীরা কিন্তু খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা উনি নিজেও তো উকিল রেখেছিলেন কিন্তু উনি আমার জন্য কিছু করেননি আমি একটা অসহায় মানুষ যেখানে আমার দেশে কেউ থাকেন আমার বাবা বয়স্ক সেখানে আমার বাবা উকিলই তো ঠিক করতে পারছিলেন না হ্যাঁ কারণ আমার আব্বা অসুস্থ তার বয়স প্রায় আশি হুম উনআশি আশি এরকম তো উনি উনি কি করবেন হ্যাঁ আমার কোনো ভাই নাই তো এই যে একটা পরিস্থিতি একটা উকিল ঠিক করাটাও আমার বাবার জন্য কষ্টকর হয়ে গিয়েছিল তো এই সবগুলো মুহূর্তের জন্য সবগুলো কষ্টের জন্য ক্ষম আমার পক্ষ থেকে তো ক্ষমতা ওকে সো সাবরিনা মানে আপনি যখন এই এপিসোডটা দেখছেন বা এখানে বসে যখন কথাগুলো বলছেন ঠিক সেই সময় কিন্তু বিভিন্ন প্রফেশনের মানুষ বা আপনার প্রফেশনের কোনো না কোনো মানুষ হয়তো বা এই মুহূর্তে আপনাকে দেখছে বা আপনার কথাগুলো শুনছেন এই মুহূর্তে প্রথমত যদি বলি সেটা হচ্ছে যে এই ঘটনা থেকে আসলে একজন চিকিৎসক হিসেবে একজন নারী হিসেবে আপনার রিয়েলাইজেশানটা কি আমি যারা দেখছেন চিকিৎসক হিসাবে আমি তাদেরকে বলবো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কোনো চিকিৎসক কখনো কোনো প্রতারণা জাতীয় জিনিসের সাথে যুক্ত হতে পারেন না কারণ আমি কারাগারে গিয়েও জেনেছি এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে প্রতারণার বহু সুযোগ আছে একজন চিকিৎসক যে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়াশোনা করতে 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 আগাচ্ছেন যিনি একজন এমবিবিএস করেন তারপর ইন্টার্নশিপ করেন উনি বিসিএস পরীক্ষায় পাস করেন তারপর উনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেন সেই মানুষটার কি প্রতারণা করার দরকার আছে না সেই মানসিকতা আছে যদি সেই মানসিকতা থাকতো তাহলে তো উনি এই মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিতেন না একটা মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করা একটা চিকিৎসকের জন্য একটা মহাসমুদ্র পার করার মতো উনি কঠিন যারা এটা করেছেন তারা জানবেন এবং তারা আমার সাথে একমত হবেন যে তারা কেন প্রতারণা করতে যাবেন প্রতারণার কি কোনো সহজ পদ্ধতি নেই তো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি একজন চিকিৎসকের পক্ষে সহজে কোনো অপরাধ করা সম্ভব না এটা আমার ধারণা অন্য অনেকে অন্য ধরনের রাখতে পারে আমার এটা মনে হয় আর নারীদের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই যে একটা মানুষ যখন একটা নারী কোনো না কোনো কারণে তার নামটা একটা অপরাধের সাথে আসে সে যদি ভিক্টিমও হয় ধরেন কোনো একটা নারী যৌন হয়রানির ভিক্টিম যে তখনও দেখবেন সমাজের এমন কি তার নিকট আত্মীয়ের অভিযোগের আঙ্গুলটা তার দিকে নির্দেশিত যে এই এই মেয়েরই নিশ্চয়ই চলনে ফিরনে কোনো সমস্যা আছে না হলে তার সাথে এমন হলো কেন হয়তো তার পোশাকে কোনো সমস্যা আছে না হলে তার সাথে এরকম হলো কেন এই যে এই ব্যাপারটা আর সেখানে আমার সম্পৃক্ততা একটা অপরাধের সাথে করা হয়েছিল যে করোনার সময় সেখানে আমাকে এমনভাবে হয়রানি করা হয়েছে এমনভাবে এত নোংরা কথা আমি শুনে এসেছি কেন কারণ আমি একটা আধুনিক মানুষ বলে আমি নারী বলে আমি রেড কালারের লিপস্টিক দিয়ে এই আমার অপরাধ ছিল সেটার জন্য কোনো যদি শাস্তি থাকে সেটা আমাকে দেওয়া হতো কিন্তু কেন একটা নারীকে কেন কোনো অপরাধে অথবা বিনা অপরাধে শুধুমাত্র তার চরিত্রকে টানা হবে এখানে তার বয়ফ্রেন্ডের সংখ্যা বানিয়ে বানিয়ে কে আছে আমার বয়ফ্রেন্ড আমি তো দেখিনি কাউকে কাশিমপুর কারাগারের কর্তৃপক্ষ জানে যে সাবিনাকে দেখতে কেউ আসে সাবিনা ওরকম কোনো ফ্রেন্ডও নাই ছিল না কখনো তারপরেও সাবিনাকে বারবার ব্যাপচ্ছেদ করা হয়েছে কাজে আমি নারীদেরকে বলবো সাবিনার তো জীবন শেষ হয়ে গেছে তোমাদের জীবন যাতে শেষ না হয় তোমাদেরকে যেন কেউ মিথ্যা গুজুব ছড়িয়ে তোমাদের জীবন নষ্ট করতে না পারে এবং একই সঙ্গে মানে আমরা এটাও চাইব যেটা হচ্ছে যে যারা এই মুহূর্তে দেখছেন যে কোনো সম্পর্কে যাওয়ার আগে একটু সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করাটা প্রয়োজন আপনি হয়তো বা ভাবছেন যে আপনি হয়তো বা খুব ভালো থাকতে পারবেন বাট আদৌ আপনি কতটুকু ভালো থাকতে পারছেন এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন এবং আবারও বলছি ডাক্তার সাবরিনা এই মঞ্চে বসার অন্যতম কারণ তার লাভ স্টোরি শুধুমাত্র লাভ স্টোরি লাভ স্টোরি এবং লাভ স্টোরি এবং তার ইতিপূর্বে যেই ঘটনাটা তিনি ঘটে মানে ঘটে গিয়েছিল তার 
সঙ্গে সেটার সঙ্গে তিনি জড়িত নাকি জড়িত না সেটা বিচার করবার জন্য দেশে আইন এবং আদালত রয়েছে যেহেতু মামলা চলমান সো সেই ব্যাপারে আমরা কথা বলতে চাই না এবং শুধু আমরা এতটুকু জানবার জন্যই আজকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এই বিশেষ মানুষটিকে যে ভালোবেসে কেমন আছেন এখন তিনি এবং ভাষার মাস ভালোবাসার মাস এবং ভালোবাসার এই মানুষটা যদি বলেছে তার ভালোবাসার মানুষটা কিন্তু এই সময়টা তার পাশে নেই এবং কতটা মিস করেন বাদও মিস করেন কি না বা কেমন ছিল তার এই সম্পর্কটা এই ব্যাপারটাই আজকে আমরা জানতে এবং জানাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম এই মানুষটাকে আরও কিছুটা সময় আমরা থাকতে চাই সাবরিনার সঙ্গে সাবরিনা যদি বলি সেটা হচ্ছে যে যখন কারাগারের ওই সময়টা আপনি একটু আগে একটা কথা বলছিলেন যে কেউ আপনাকে দেখতে আসেনি মানে আপনার কি ইচ্ছা হতো না যে আজকে কেউ আসবে কেউ একটু খবর নিতে আসবে কেউ দেখতে আসবে অনেকের সঙ্গেই তো কেউ না কেউ দেখা করতে আসছে হ্যাঁ সবার সাথে কেউ না কেউ দেখা করতে আসছে কারাগারে ওইভাবে দেখা করার নিয়ম আছে বন্ধুদের তো আমার সাথে দেখা করতে কেউ আসতো না তো এই জন্য আমি যে খুব বেশি দুঃখী হতাম তা না বরং আমার মনে হয়েছে যে আমি এদের আসল রূপটা বুঝতে পেরেছি আপনার কাছের মানুষগুলো হ্যাঁ যখন হচ্ছে যে আমি বাইরে জগতে ছিলাম তখন আমার প্রচুর মানুষ প্রচুর বন্ধু মানে শুভাকাঙ্ক্ষী অভাব ছিল না যা দাবি করতেন তারা আমাদের আমার বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু যখন আমি কারাগারে গেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে কেউই আমার আপন ছিল না এবং এখন এই যে এই ধারণাটা এই যে আমিটা বুঝতে পারলাম এই উপলব্ধিটা এখন আমার কাজে লাগে এখন আমি যাই করি আমি একলা আমি হচ্ছে যে একলা একটা মানুষের প্রতিনিধি একটা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হচ্ছে সাবরিনা যার কোনো বন্ধু নেই যার কেউ নেই যার সাথে শুধু আল্লাহ আছে এবং বাবা মার দোয়া আছে তো আমি এটাই বলবো যে বন্ধু নির্বাচনে এবং জীবনসঙ্গী নির্বাচনে একটু চিন্তা করা একটু চিন্তা করা উচিত বিশেষ করে মেয়েদের কারণ মেয়েরা খুব আবেগপ্রবণ এবং অনেক মেয়েরা আছে কিন্তু মেয়েরা যে একটু ম্যাচিওর হলে বা বয়স হলে বা পড়াশোনা করলেই যে খুব বেশি আবেগ তাদের থাকে না তা কিন্তু না আপনারা দেখবেন যে মেয়েরা যে কোনো বয়সেই আবেগ তারিত হয়ে অনেক কাজ করে ফেলে যার মাসুল কিন্তু তাকে দিতে হয় হ্যাঁ তো আমি বলবো বিশেষ করে মেয়েরা যেন সব সময় একটু চিন্তা করেন একটু না সাবরিনা শুধুমাত্র মানে মেয়েদের জন্য তাহলে মেসেজ হয়ে যাচ্ছে আমি যদি সকলের জন্য একটা মেসেজ দিতে চাই এবং সাবরিনার কাছ থেকে জানতে চাই যে লাইফে এত বড় বড় ধাক্কা খাওয়ার পর কিন্তু অনেকে সেটা পুরুষ হোক নারী হোক নিজেকে সামলে নিতে পারে না কেউ হয়তো বা সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করে কেউ হয়তো বা কোনো না কোনোভাবে নিজেকে শেষ করে ফেলার চেষ্টা করে তো এই ধরনের কাজগুলো যারা করে বা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা কি কখনো সাবরিনার মাথায় এসেছিল না আমার মাথায় নিজেকে শেষ করে ফেলার মানে মাঝে মাঝে যখন আমি প্রথম মামাটা ই করলাম তখন আমি বলতাম যে আল্লাহ আমি মরে গেলাম না কেন কারণ এত অপমান এত লাঞ্ছনা এত গ্লানি যে এটা নিতে পারছিলাম না কিন্তু পরে আমি যখন মানে নিজেকে সংহত করলাম আমি তখন বুঝলাম যে না আমি আবার উঠে দাঁড়াবো এবং আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে আমি যদি উঠে দাঁড়াই এটা একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট হবে নারীদের জন্য হ্যাঁ যে একটা মেয়েকে চাইলেই একটা মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে শেষ করে দেওয়া যায় না আপনারা জানেন সত্যের কিন্তু প্রমাণ লাগে কিন্তু মিথ্যা ছড়িয়ে দিলেই হয় আজকে আমি একটা মিথ্যা ছড়িয়ে দিই দশজন মানুষ বিশ্বাস না করে করলে বিশজন মানুষ বিশ্বাস করবে হুম মিথ্যাটা ছড়িয়ে দিলে খুব হয় কিন্তু সত্যকে প্রমাণ করতে হয় মিথ্যা ছড়িয়েই যদি একটা মানুষের জীবন শেষ করে যাতে দেওয়া না যায় এটার প্রমাণ প্রমাণ হবো আমি এটার এক্সাম্পল হবো আমি তো আমি মেয়েদের কথা বলবো যে অনেকে আছেন আপনি দেখবেন যে একটা মেয়ে ইফ টিজিংয়ের শিকার হয়েছে বা কোনো হয়রানি শিকার হয়েছে বাসায় এসে আত্মহত্যা করে ফেলেছে কিন্তু এটা করা যাবে না আমরা মেয়েরা এত দুর্বল এত অসহায় এত এই যাতে না হই হ্যাঁ আমাদেরকে যদি কেউ অপমান করে আমাদের আমি মিথ্যা ছড়াই যাই করুক আমরা আবার উঠে দাঁড়াবো এবং এই মিথ্যাটা কি ভুল প্রমাণ করব। ব্যস্ত থাকেন সেই মানুষটার মনে আসলে যে লেখিকা হবার যে স্বপ্ন বা লেখার আসলে গল্পটা যদি একটু ছোট করে শুনি আমরা আমার কিন্তু লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন এ জাতীয় কোনো স্বপ্ন না আমার স্বপ্ন হচ্ছে বন্দিনীর মেসেজটা মানুষের কাছে পৌঁছানো আমি বন্দিনী আমি আমি যখন ওখানে কারাগারে গিয়েছিলাম তখন আমি অন্যান্য বন্দিনীদের অবস্থাটা দেখেছি এবং কোন সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে তারা এসেছে কেন তারা একটা অপরাধের সাথে যুক্ত হয়েছে এটা আমি খুব ভালো মতো প্রত্যক্ষ করেছি বন্দিনীর লেখাটা শুরু হয়েছিল কবে 
তো আমি যখন দেখলাম কারাগারে এরকম অবস্থা আমার চোখ দিয়ে দেখলাম এবং আমার মনে হলো যে এগুলো যদি আমি মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি তাহলে কিন্তু অপরাধ প্রবণতা কমবে মানুষের হ্যাঁ তো আমি তখন ওখানে তার কাগজ কলম বন্দিটা কিন্তু কাগজ কলম ব্যবহার করতে পারে না তা আমি যখন বের হলাম তো তখন আমি ছোটো ছোটো করে ফেসবুকে লেখা শুরু করলাম তো আমার যারা ফ্রেন্ডসের ফলোয়ার্স ছিল তারা আমাকে বললো যে এটা তুমি মানে বন্দি নি মলাট বন্দি হোক এটা ছিল তাদের দাবি এবং তাদের কারণেই কিন্তু আমি সাহসটা পেয়েছি নাহলে কিন্তু আমি মানে বই হবে আমার এটাতে এরকম সাহস আমি পেতাম না তো যাই হোক আমার প্রকাশকও মানে ভালো ছিলেন এবং হচ্ছে আমার যে এডিটার উনি কিন্তু অনেক বড় এডিটার এবং বড় বড় লেখকদের বই উনি এডিট করেন তো ওনাকে আমি দুটা প্যারাগ্রাফ পাঠিয়েছিলাম তো উনি এটা পড়ে উনি বললো মানে এতটা উনি আবেগ আপ্লুত হলো উনি বললো যে এবার সাবিনা বই বেস্ট সেলার হবে তো ওনার ওনার কথাটা আমার কাছে কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল উনি থাকেন প্যারিসে তো উনি এডিট করেন তো আমার খুব ভাল লাগলো আমি একটু উৎসাহ পেলাম এবং আমি পুরাটা কমপ্লিট করলাম লেখাটা তো সে সে জন্যই বন্দিনী এবং বন্দিনী কিন্তু বই মেলা এসেছে সত্য আমার একুশে গ্রন্থমেলায় আমার একটা সুযোগ বইটা বার করার কিন্তু বন্দিনী কিন্তু শুধু একটা বই না বন্দিনী একটা বার্তা বন্দিনী একটা আন্দোলন বন্দিনী একটা দাবি এবং এইটা সবসময় চলবে যে বই মেলা শেষ বন্দিনীও শেষ তা কিন্তু হবে না বন্দিনী চলতে থাকবে বন্দিনীকে আমি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবো যাতে মানুষ অপরাধ থেকে দূরে থাকে যাতে মানুষ সতর্ক হয় আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় নিজের আবেগকে সংযত করে বুঝতে পারে কারাগারে বন্দিত একটা কষ্টের জায়গা এবং যারা বন্দিত্ব কাটিয়ে বাইরে বের হয়ে এসেছেন যারা সমাজে পদে পদে হিমিলেশন শিকার হচ্ছেন উপেক্ষা কটাক্ষ তাচ্ছিল্য উপহাস এইসবের মুখোমুখি হয়ে তারা হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছেন অথবা তাদের জীবনটা একেবারে কি বলবো সমাজের বাইরে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে তো তারা যদি সমাজে আবার একটা নতুন অবস্থানে সংশোধিত হয়ে দাঁড়াতে পারে বন্দিনী হচ্ছে তাদের দাবি তো বন্দিনী কিন্তু বই মেলাই শেষ না বন্দিনী চলবে বন্দিনী থেমে থাকবে না এবং সাবরিনার হাতের কলম কি তাহলে চলতে থাকবে সাবরিনার কলম চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ ওকে সাবরিনা আবারও যদি একটু ছোট করে যাই সেটা হচ্ছে যে আপনার সেই চিকিৎসক যে জীবন বা আপনার যে ক্যারিয়ার সো আপনার জেল জীবন থেকে বের হওয়ার পর আপনার যে ক্যারিয়ারে আপনি নিযুক্ত ছিলেন সেই ক্যারিয়ারের মানুষগুলো আসলে আপনাকে কিভাবে রিসিভ করলেন বা সেখানে যে আগে যেরকম বহাল তবিয়তে আপনি কাজ করে গেছেন আপনার যে ফেম বা আপনার যেই দক্ষতা সব কিছু মিলিয়ে সেই মানুষগুলো আপনাকে কিভাবে রিসিভ করলো আচ্ছা কারাগার থেকে বের হওয়ার পরে আমি যেটা মনে করি আমি আমার নিজের অস্তিত্বটাকে যেভাবে মানে আমার রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে সবচেয়ে প্রথমে আমি চিকিৎসক না সবচেয়ে প্রথমে আমি একটা মানুষ এবং আমার একটা দায়বদ্ধতা আছে এবং সমাজের প্রতিও তো আমি হচ্ছে যে শুধু চিকিৎসা সেবা দেওয়ার মাধ্যমে না আমাকে অন্যভাবেও কাজ করতে হবে কারণ আল্লাহ পাক একটা বিশেষ কারণেই আমাকে জেলখানায় পাঠিয়েছিল বলে আমি মনে করি তো আমি এই যে আমার এই যে আমার উপলব্ধি হয়েছে বোধ হয়েছে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি সেটা আমি আমার জীবনে কাজে লাগাবো এবং আমি অন্য মানুষের যাতে কিছু কিছুটা হলেও উপকার করতে পারি যেমন আমি আইন পেশা নিয়ে পড়ছি আপনি হয়তো জানেন তো তার মাধ্যমে এবং লেখালেখির মাধ্যমে আমাকে আমার লেখা মানুষ যাই বলুক যত সমালোচনাই করুক আমার লেখা কিন্তু একটা আমি বারবার বলছি এটা একটা বার্তা এটা একটা দাবি হ্যাঁ এটা একটা অন্যরকম গল্প এটা সাবিনার গল্প না আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার গল্প এখানে নিয়ে আমি বন্দিনী লিখিনি কারণ নির্দোষ প্রমাণ করার জায়গা আদালত বন্দিনী না তা আমি যেটা চাই সেটা হচ্ছে বন্দিনীরা যাতে সমাজে একটা রিহ্যাবিলিটেশনের সুযোগ পায় জীবন নিয়ে কি ভাবছে সাবরিনা যদি এক লাইনে শুনি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে তো একটা ঘটনা আসলো থমকে গেল তারপর তো আর জীবন শেষ না আমি মনে করি যে আল্লাহ উত্তম পরিকল্পনাকারী আমার জীবনে কি রেখেছেন এটা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন আমি শুধু আমার কাজগুলো করে যাব এখন এই যে লেখা লেখার চেষ্টা কারণ একটা বই লিখে তো আমি লেখিকা হতে পারবো না বা লেখিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে একটু লিখে যেতে চাই লোকে বলে যে মানে প্রত্যেকটা মানে সফল লেখকের পাশে আসলে একটা মানুষ থাকে যে মানুষটির অনেক অবদান থাকে বা একটা মানুষ প্রয়োজন হয় একজন লেখকের পাশে বা লেখিকার পাশে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একটা মানুষের প্রয়োজন হয় সাবরিনার কি এই মুহূর্তে কাউকে প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় আমার সাথে আমার বাবা মার দোয়া আছে আমার মনে হয় আমার কাউকে প্রয়োজন নেই আর কাউকে প্রয়োজন হবেও না আমি একলা চলবো আমি হচ্ছি আমাদের আমি বলতে চাই যে আমি আমাদের সমাজের একটা খুব সাধারণ নারীর প্রতিনিধি যার কোনো ক্ষমতা নেই যার কোনো সম্পদ নেই যার শুধু কলম আছে এবং সেটাকে আমি কাজে লাগাতে চাই
চমৎকার এবং আমরা চাই জাগো এফ এম নাইনটি পরিবারের পক্ষ থেকে এবং শ্রোতা দর্শকদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা সাবরিনার প্রতি এবং তিনি যেই মহান পেশায় নিযুক্ত ছিলেন এবং এখন পাশাপাশি লেখালেখি করছেন খুব চমৎকার কাটুক এবং জীবনে পরবর্তী সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে সাবরিনা শুধু এতটুকুই বলবো আমাদের এখানে কোনো গুরু নাই কোনো লাভ গুরুতে আমরা বিশ্বাসই খুব বিশ্বাস করি না বিকজ আমি বিশ্বাস করি যেটা কোনো গুরু কারো জীবন বদলে দিতে পারে না বা পাল্টে দিতে পারে না প্রত্যেকটা মানুষই তার নিজের জীবনের সিদ্ধান্তটা নেওয়ার জন্য একজন পারফেক্ট মানুষ পরবর্তী সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে আমার মনে হয় এবং অডিয়েন্সে যেটা মনে হয় যে আপনাকে যারা ভালোবাসে আপনার ফলোয়ার যারা সবারই একটা মেসেজ ছিল আমি যেটা দেখছিলাম যে আপু নেক্সট স্টেপটা নেওয়ার আগে আরেকটু ভেবে তারপর নিলে মনে হয় ভালো হবে আবার অনেকের প্রশ্ন ছিল যে যেই সম্পর্কটা আপনি লিভ করে এসছেন সেখানে কি ফিরে যাওয়ার কি কোনো পরিকল্পনা আছে কি না বা সেই মানুষটার সঙ্গে কি আর থাকার কোনো ইচ্ছে হয় কি না বা সেই মানুষটা যদি আপনাকে নিতে চায় তার জীবনে অসম্ভব আমি বলেছি একটা জীবিত মানুষ যেভাবে একটা মৃত মানুষের সাহায্য পেতে পারে না ঠিক সেমন আমি বলেছি উনি আমার জন্য মরে গেছেন সুতরাং এটা অসম্ভব ওকে শেষ মুহূর্তে যারা জাগো এফ এমের অডিয়েন্স রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি কোনো বন্দিনী সাবরিনার পক্ষ থেকে কোনো মেসেজ থেকে থাকে বা কোনো উইশ যদি থেকে থাকে আমি সবাইকে এটাই বলতে চাই যে জীবনে অনেক ঘটনা মানুষের ঘটতে পারে শুধু কারাগারে যাওয়াই কিন্তু মানুষের জীবনে দুর্ঘটনা না মানুষের দুর্ঘটনা একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট একটা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া অথবা দেখা যাচ্ছে যে ব্যবসায় বিশাল ধরনের ধস নেমে আসা বন্ধু প্রতারণা করেছে অথবা স্বামী পরকিয়া করছে বা বউ তাকে ছেড়ে চলে গেছে এরকম অনেক ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে যা মানুষকে একদম নাড়া দিয়ে যায় কিন্তু নাড়া দিয়ে গেলেও পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়াতে হবে যদি সাবরিনা কিছু ছাড়া সব হারিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারে তাহলে আপনি কেন উঠে দাঁড়াতে পারবেন না আপনার তো সব আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আশা করছি আগামী জীবনটা যদি পথ চলাটা খুব চমৎকার হবে এবং সাবরিনার প্রয়াস সন্তান তুল্য সৃষ্টি বই বন্দিনীর জন্য জাগো এফ এম পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা এবং আমরা যেটা অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে যে যে কোনো মানুষকে আসলে সে ভুল করেছেন নাকি সঠিক করেছেন এটা তো আসলে আদালত না এটা একটা রেডিও এন্টারটেনমেন্টের জায়গা থেকে আমরা গল্পটা প্রচার করেছি এবং একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে করে এই অনুষ্ঠানে আসেন ঠিক একইভাবে সেই একই নিয়ম মেনটেন করে তিনিও এসছেন লাভ স্টোরিতে এবং তার মঙ্গল আমরা কামনা করি এবং তার আগামী জীবনটা যেন খুব সুন্দর হয় খুব চমৎকার হয় এবং বাকি সময়টা যেন সাবরিনা ঘুরে দাঁড়াতে পারে তার যেই প্যাশন বা তার যেই ভালো লাগা সেই ভালো লাগাগুলো প্রয়াসগুলো তিনি যেন মেলে ধরতে পারে সেই শুভকামনা জানি আজকের মতো অপূর্ব এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং সাবরিনা অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ আপনাকে জাগো এফ এমে আসবার জন্য এবং আমাদের পক্ষ থেকে অনেক দোয়া রইল খুব ভালো থাকবেন আপনি ধন্যবাদ এনিওয়াইজ সো এখান থেকেই অপূর্ব বিদায় নিচ্ছে এবং এতটুকু মেসেজ দিতে চাই তিনি খুব চমৎকার করে একটা কথা বলছিলেন যে যেই সম্পর্কে বাবা মায়ের দোয়া থাকে না সেই সম্পর্ক কখনো না কখনো বা সেই মানুষটা কখনো না কখনো ধাক্কা খায় এবং যেই ধাক্কাটা হয়তো বা সবাই সামলে নিতে পারে না সাবরিনা হয়তো বা সামলে নিয়েছে এবং এখান থেকে এটাই মেসেজ যে আমার জীবনে আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে পাই নাই আমাকে মরে যাইতে হবে আমাকে স্লিপিং পিল খাইতে হবে আমাকে ড্রাগ নিতে হবে আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে পাই নাই দ্যাট মিন্স আমি হচ্ছে আমাকে এখন শেষ করে দিব এইটা কিন্তু না সাবরিনা আমি বলবো যে আমাদের দেখা অনেক বড় একটা এক্সাম্পল যে জীবনে যাই হোক না কেন নিজের ক্ষতি করে কোনো লাভ নাই এবং উল্টো নিজেকে চমৎকার করে মেলে ধরাটাই হচ্ছে সাফল্য এবং এটা করে দেখাতে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রত্যেককে যারা আজকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছে আমি আশা করছি পরের পর্বে আপনি থাকবেন আমাদের সঙ্গে যদি আসতে চান লাভ স্টোরির মঞ্চে রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশন করার নিয়মটা আবার বলছি আর এল এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম